stops in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Hey there, welcome back again. This is Shubo. Right now, I am here in Amar Bangla Blog Weekly Hangout Show. So those people are hearing me in this time. I just tell you guys, it's another time. This is your Arthi Shubo. Arthi my right now. Available here. Arami Jagdo. Apna deshonge almost three hours. And Amar Bang Bang Ani Shunte. Jeka Shunte Kuch Tawe. Tamun Kichhu Kuch Tawe Na. Shudu Apna Microphone Toh Apne Rakta Tawe. Aum Kotha Gulo Shunte Tawe. So Aasha Kori Apna Amar Deshonge Thak Be Na. Aur Aaj Ke Je Colorful Segment Kulo Aache. For You Guys Apna Deshe Jono Ani Mone Kori Je Colorful Segment Kulo Matome. Apna Aare Kisi Jante Parbe Na. Shikte Parbe Na. Aum Koro Bo Tishab Tai Ki Be Kach Kuch Tawe She Bepar Tawe Apna Ram Mota Mota Jane Jabe Na. Aur Kuch Kuch Jake Dar Koshi Na. Aamadhe One Only Shakale Pio. समय दारण उत्साह पे एगे जांगला ब्लग आ आज ए रखम मिस्टिम ब्लक चीन बांगाली जय सुखकर सत्य ब्लक चीन जार्डीटा अनेक बस आनंदमय सफलमय धारावाहिकता बजाय थकुक प्रत्याशा सब समय करी सप्ताह जे सकल यूजार एक जन बदे बाकी सबाई बस भलो एक्टिव छो सत्य बोलते अनेक दिन पर से पुरनो से आरोप पेलम सुपार एक्टिव तलिका तैरि कर समय फर्मूला दिए सुपार एक्टिव तलिका तैरि कर क्षेत्र तो सूत्र अनुजाई फर्मूला अनुजाई जरा जोग्य अटोमेटिकली रैंकिंग बासा हुए जाए सामने चले आसे चेष्टा कर सबाई के अनुरोध कर बाकी एक कमेंट थे डुप्लीकेट तो सूतरा एक क्षेत्र में एक विषय सतर्क हार अनुरोध कर बाकी जरा तरह एक्टिविटी मोटामुटी भलो छो धन्यवाद शुभ भाई थैंक यू सो माच हाफिज भाई अनेक गुछिए कथागुल्लो डिलिवरि देवर जो आई होप अपन कथागुल सकले बुझते पे विधाय एत सुंदर सुंदर लाभ सिम्बल दिखते फर यू गाइज जो कथा बोलो लाभ सिम्बल दें बांगला ब्लग सिम्बल दें दादार हेलो नदी ने मेम्बर सम्राट शाह तुम्हारे पोस्ट कर डिस्कोरेंट जीरो कमेंटर संख्या सब मोटमोटी ठीक आरोप खतुन सबारमेंटर कमेंट कमेंट गो 
আপনাদের আপনারা তো বাংলা ভাষায় কমেন্ট করছেন বাংলা ভাষা জানেন ওরা তো বাংলা ভাষা জানে না ওদের নাই ভুল হতে পারে কিন্তু আপনারা কমেন্ট গুলো তো ঠিকঠাক করবেন না আপনারা কমেন্ট করছেন ওদের মতই কমেন্ট করে যাচ্ছেন ওদের পোস্ট গুলোতে মানে বানান এতটাই ওদের মতো মানে ভুল ভাল আর কি তো আপনারা নিজেরাই বাংলা ভাষাকে সতর্ক ভাবে লিখুন ওদের পোস্ট গুলোতে ওরা নাই ভুল ভাল লিখতে তাই বলে আপনারাও যদি ভুল ভাল লেখেন তাহলে তো বিষয়টা একই হয়ে গেল মানে বুঝান তো যাই হোক বন্ধুরা এখন যার কাছে যাবো সে হচ্ছে সকলের প্রিয় ওয়ান আলী সুমন ভাই দিস ইজ ইউর টাইম ধন্যবাদ সবাই প্রথমে আমি ওজাদের উদ্দেশ্যে বলবো যে আমাদের কমিউনিটির যে নিয়মাবলী গুলো ছিল ওই পোস্টের একটা আপডেট আসছে ওইটা আপনারা দেখছেন আশা করি সবাই তো ওই নিয়মাবলী গুলো আপনারা বেশ কয়েকবার পড়বেন ওখানে অনেক কিছু আপডেট করা হয়েছে তো ওইগুলো যদি আপনারা না পড়েন তাহলে বিষয়গুলো অজানা থেকে যাবে আপনারা আপনারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন হ্যাঁ বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন ওখানেই ওই জিনিসটা ওই পোস্টটা আপনারা একটু সংরক্ষণে রাখবেন আর চেষ্টা করবেন বেশ কয়েকবার পড়ার ঠিক আছে আর আমরা গত বেশ কয়েকটা হ্যাঁ উঠে সবসময় একটা বিষয় নিয়ে কিন্তু বলি যেটা কমন হয়ে গেছে মানে আর বলতে ইচ্ছা করে না এখন সেটা হচ্ছে মার্কডাউন এর সঠিক ব্যবহার তো এখন সুসজ্জিত আর অর্থবহ মার্কডাউন ইউজ করা নিয়ে কিন্তু মানে এতবার বলা হয়েছে কিন্তু এখন অলরেডি আমরা বেশ কয়েকবার বেশ কয়েকটা লিস্টে আমরা যখন পয়েন্ট দিয়েছিলাম ইউজারদের তখন কিন্তু তারা পয়েন্ট কম পেয়েছে হ্যাঁ যারা মার্কডাউন এর সঠিক ব্যবহারটা করে নাই পোস্টের মধ্যে তো পোস্টে যে কোয়ালিটির একটা মার্ক থাকে সে মার্কটা কিন্তু তারা সবসময় কম পাচ্ছে তো আপনারাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এই জিনিসটা আসলে গুরুত্ব দিবেন আপনারা যদি বিষয়গুলো গুরুত্ব না দেন তাহলে আসলে আমাদের হতাশ লাগে খুব দিন শেষে তো যাই হোক আমার আন্ডারে যেসব ইউজার ছিল এই সপ্তাহে তারা অনেক ভালো করছে হাফিজ ভাই তো বলে গেল এই সপ্তাহে আসলে সবার অ্যাক্টিভিটিস অনেক ভালো ছিল আমরা অনেক দ্বিধাদ্বন্দে পড়ে গিয়েছিলাম যে কাকে রেখে কাকে আমরা স্থান দিব আমরা আসলে এরকম পরিস্থিতিতে থাকতে চাই সবসময় আশা করি আপনারা সবসময় এইরকম একটা অ্যাক্টিভিটিস ধরে রাখবেন যেন আমরা সবসময় দ্বিধাদ্বন্দের মধ্যে পড়ে যাই যে কাকে রেখে আমরা কাকে লিস্টে রাখবো যাই হোক সবাইকে ধন্যবাদ সুমন ভাই আর আমি বলবো যে সকলকে যে যে কথাটা বলবো সুমন ভাই কিন্তু ইতিমধ্যে কিন্তু অ্যানাউন্সমেন্টে কিন্তু আমাদের পাওয়ার অফ কন্টেস্টের রেজাল্টটা কিন্তু ড্রপ করে দিয়েছে তারপরেও যদি কারো কোনো বিষয় নিয়ে কনফিউশন থাকে আপনারা নির্দ্বিধায় হচ্ছে আজকের মধ্যেই সুমন ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন কারণ আমাদের রেওয়ার্ডটা সেন্ড করা হয় কিন্তু একদিন পরে কারণ যেহেতু আমরা আপনাদের মতো রক্ত মাংসে করা মানুষ আমাদেরও ভুল ত্রুটি একটু থাকতে পারে তো ওই জায়গাটা থেকে আমরা একটু সময় নেই যদি কারো কোনো পামতেই না সেটা আবার হচ্ছে রিকারেকশন করার চেষ্টা করি তো থ্যাংক ইউ সো মাচ আর এরই মাছ দি শেষ হয়ে গেল মোটামুটি সুমন ভাইয়ের কথা আর এবার চলবে আমার কথার বারুদ ঠিক আছে ভারত কেন বললাম প্রথমত আমি একটু এখন একটু ফর্মাল কথায় চলে আসি মানে ফর্মাল লাইক এজ প্রফেশনাল কথায় যে আমি প্রথমত যে কথাটা বারবার বলার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে এটা কাজের প্ল্যাটফর্ম এটা হচ্ছে একটা হচ্ছে রুজি রোজগারের জায়গা তো এই জায়গাটা এসে যদি আনপ্রফেশনাল কাজ করেন আমার ভার্সিটির পরীক্ষা চলছে আমার এটা চলছে আমি বাড়িতে নাই আমি ওখানে নাই ভাই আমরা আমাদের ফাউন্ডারের কথা যদি বলি সে মানুষ তা ভদ্র মানুষ এত ব্যস্তার ভিতরে থেকেও তাও এখানে সে টাইম দিচ্ছে যে তাও দিন শেষে সে এখানে টাইম দিচ্ছে কারণ সেই কাজটা করতে ভালো হচ্ছে তো আমি মনে করি যদি আপনাদের কাছে এই কাজটা প্রেশার হয়ে যায় আপনারা ছেড়ে দেন আপনাদেরকে যে থাকতেই হবে কষ্ট করে তেমনটা কিন্তু কোনো কথা না যদি কাজকে ভালোবাসতে পারেন আমরা শুধুমাত্র সেই সকল ইউজারকে পিক করতে চাই এবং তাদেরকে নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই আমার মনে হয় যে প্রফেশনাল জায়গাগুলোতে এরকম অ্যাটিটিউড গ্রো করে বুদ্ধিমানের কাজ তারপরেও যদি কারো কোনো হচ্ছে কোন কথা থাকে একদম খুবই যদি কোনো সমস্যা থাকে সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমরা কথা বলার চেষ্টা করব কারণ দিন শেষে এক ঘন্টা বা আধা ঘন্টা টাইম দেওয়া একটা পোস্ট দিকে বা হচ্ছে কারো সঙ্গে কথা বলতে আপনারা ফেসবুক বা অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে ইউজ টাইম দেন বাট তার শিক্ষিভাগ পরিমাণ আপনারা যদি মনে করেন যে দিনে দশটা করে পরীক্ষা থাকবে তাও আপনারা একটা মেসেঞ্জার চেক করে দেখেন যে কোনো আপডেট মেসেজ আসলো নাকি কোনো কল আসলো নাকি আউফাও জিনিস আসলো নাকি বাট আপনাদের সেখানে আছে বাট কাজের জায়গায় এসে আপনাদের স্কিন নাই মানে অভাব থাকে না 
তো এর মধ্যেও আমি সদ্য ভেরিফাইড হওয়া ইউজারদের কয়েকজনকে দেখলাম আমি প্রথম প্রথম চেষ্টা করি তাদের সমস্যাগুলো জানার জন্য কিন্তু যারা আমি মনে করি যে যারা পরীক্ষা চলছে হ্যান হয়েছে তেন হয়েছে লেম ইস্কিউ দেয় আমি মনে করি যে তারা যদি আমাদের রিসেন্ট আপডেটের পোস্টটা যদি পরে আই হোপ তারা আরো সতর্ক হয়ে যাবে কারণ আমার বাংলা ব্লগ শুধুমাত্র তাদেরকে নিয়ে এগিয়ে যেতে চায় যে যারা মাটি মানে অনেকটা আঁকড়ে ধরে থাকে তাদেরকে নিয়ে থ্যাংক ইউ সো মাচ আর আমি বলবো যে হচ্ছে লেগে থাকুন আহ ভালো জায়গায় এগিয়ে যান এমনটাই প্রত্যাশা করছি আর চলে যাব হচ্ছে আরিফ ভাইয়ের কাছে দেখি আরিফ ভাই কথা রাখছে আমাদের হ্যালো ভাই শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন ভাই सजीबुद्दीन पैंसि फोर सिक्स विप्लव कारण विशेषकर एक गुरुपूर्ण जिन से कमेंट करना मान पास मानी उदाह 
তারপর আসতে হবে হ্যাঁ সুতরাং এই জিনিসটা সবাই মাথা রাখবেন আবারো মনে করিয়ে দিচ্ছি কেউ যদি ইনঅ্যাকটিভ হন অবশ্যই আপনার একটা সাপোর্ট টিকেট ক্রিয়েট করে জানিয়ে যাবেন আপনার ইনঅ্যাকটিভ হওয়ার কারণ তা না হলে আপনি যদি দুই চার সপ্তাহের বেশি ইনঅ্যাকটিভ থাকেন তাহলে আপনাকে পার্মানেন্টলি ইনঅ্যাকটিভ লিস্টে নিয়ে আসা হবে এবং আপনি যদি আবার পুনরায় শুরু করতে চান তাহলে আপনাকে লেভেল 1 থেকে শুরু করতে হবে যথাযথ কারণ দেখিয়ে এটাই বলা ছিল আর যদি কেউ ইনঅ্যাকটিভ হয়েছেন পুনরায় আবার অ্যাকটিভ হয়েছেন মানে ইনঅ্যাকটিভ লিস্ট থেকে অ্যাকটিভ লিস্টে আসতে যাচ্ছেন এই উইকে কাজ শুরু করবেন অবশ্যই সেটা বৃহস্পতিবার আগে জানিয়ে দিবেন টিকিট ক্রিয়েট করে কারণ হচ্ছে আমরা বৃহস্পতিবার লিস্ট আপডেট করি ওই দিনে আমাদের লিস্ট আপডেট হয় সুতরাং ওই দিন করলে আপনার ওই সপ্তাহের কাজগুলো সম্পাদন করে রাখতে পারবে কারণ আপনি যদি শুক্রবার কিংবা শনিবার বলেন তার পরবর্তী সপ্তাহে আপনার লিস্ট আপডেট হবে ঠিক আছে ধন্যবাদ শুভ ভাই थैंक यू सो मच आरिफ भाई और एक गुच्छे कथा बोला बोला जो नुस्खा भी एक ता कथा बोले रखा कि जे हरे नोटु न्यूज़र राष्ट्रीय उन्होंने तो न्यूज़र राज्य दे एक ता बार जो इन्नेक्टिव हुए जाए माने अनाकांक्षी तो भाभे बात आरा जो भी हो से निजर मोन चाइलो चलेगला निजर मोन चाइलो आवश्यकत चलेसमें तो जरा प्रसेस टा ब्रेक कर नजर चले सकल यूजार जरा दायित्व नहीं आसे परवर्ती दायित्व ठीक मत पालन करते दिखे नजर तक खुब एक भलो भाव जाए आई थिंक मन करी जीत प्रफेशनल जैगा आई थिंक मन करी जी अपना रेफार दें एकदम जेने बुझे से आसले क्ज करबे कि ना यम मानुष गो के रेफार दी वास्तव जीवने से ब्लगार होते चाय शिखते चाय जानते चाय यह मानुष गो जी अपारा पारे ओके इनक्लूड कर आईदार हो रेफार देर आगे एक बुझे शुने चला उचित कारण जेहतु फाइनान्स एक बेपार था अपना निजे बोझें तो दैट द मेन पॉइंट कथागुल बुझाते पे अपन का तो जाइ हो मोटा मोटे ऐसी लोग कौन सा आज बच्चों ने जब वो शॉकलेट पियो टीम भाई कौन से देखी टीम भाई की ये ऑपरेट का कुछ क्या हमारे जो लाउड एंड क्लियर टीम भाई थैंक यू सो माचि प्रथम शो शुरू हर आगे कथा बोलारा अजथा इमोजी देवा बात दिए कथागुल चेषा कर नतुबा देखा जा शो शेष हो गए अपना घंटार पर घंटा लाइने जुक्त हो गए शो शुने की तब माझे माझे देखी शो शेष हार पर लाइने मैं अफिसियल अनफिसियल शेष हार पर तो जैक कान टू द मेन पॉइंट हम 
টিএমআই অনেকগুলো সোশ্যাল সাইডের লিংক দিয়ে দিয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের ফেসবুকের হচ্ছে আমাদের যে কমিউনিটিটা আছে গ্রুপ কমিউনিটি সেটা দেওয়া আছে টুইটারের লিংক দেওয়া আছে আমাদের ইউটিউবের লিংক দেওয়া আছে এবং আমাদের অলমোস্ট টেলিগ্রামের লিংক দেওয়া আছে যারা এখনো যুক্ত হয়নি হননি এই জায়গাগুলোতে তারা অতি শীঘ্রই যুক্ত হয়ে যাবেন এমনটাই প্রত্যাশা করি এখন চলে যাবো রূপক ভাইয়ের কাছে দেখি রূপক ভাই কি নিয়ে অপেক্ষা করছে আমাদের खराब लगे তো আপনার পোস্ট করলে সাপোর্ট পাবেন তারপরেও এই এনসিওর মানে দেয়ার পরেও আপনার কেন পোস্ট করেন এটা আসলে আমি বুঝি না পাঁচজন একটা পোস্ট করেনি তো এর ভিতরে সাতজন পোস্ট করেছে তার ভিতরে বিগ ব্লগার শান্ত এবং মনীষা এরা একাধিক পোস্ট করেছে এবং এদের পোস্ট কোয়ালিটি ভালো এই জন্য তিনজনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর দেখেন লেভেল ওয়ান হচ্ছে সবচেয়ে সহজ তার কারণ আপনার আরসি মারবে আপনাদের কমেন্ট করে একটা ইস্যু থাকবে লেভেল ওয়ানে কিন্তু আমরা বলি যারা ফ্রেশ আসছেন गाइड करते हैं দেখেন আপনি একজনকে রেফার করলেন সে আপনি তার জন্য পাঁচ স্টিম পেলেন কিন্তু ওই মেম্বারটা দেখা গেল আমাদের পরীক্ষা দিচ্ছে না ভাইবা পরীক্ষা দিচ্ছে না রিটার্ন পরীক্ষা দিচ্ছে না যেগুলি খুবই দৃষ্টিকটু দেখায় তো আমরা কিন্তু এরপর থেকে এইগুলি আসলে ফিগার আউট করব কারা এই ধরনের মেম্বার আনছে তো আমি মেম্বার আনতে কাউকে নিষেধ করি না তবে অবশ্যই এমন কাউকে আনবেন যাকে আপনি গাইড করতে পারবেন বা আপনার কথা শুনবে কথাবার্তা পরিষ্কার বলে তারপর তাকে আনবেন তো এই ব্যাপারগুলি হচ্ছে মনে রাখার চেষ্টা করবেন আর দ্বিতীয়ত যারা পোস্ট করেনি এখনো এখনো তারা লেভেল ওয়ান ট্যাগ আছে আপনার পোস্ট করুন পোস্ট করলে আশা করি সাপোর্ট পাবেন পোস্টের কোয়ালিটি ভালো হলে ধন্যবাদ সকলকে সবাই थैंक यू सो मच রূপক ভাই অনেক গুছিয়ে কথা বলো বলার জন্য আর আই থিং আমি উনি করি সকলেই বুঝতে পেরেছে আর তারপরে চলে যাব আমাদের কিং ক্রস ভাই এর কাছে দেখি কিং ক্রস ভাই কি নিয়ে অপেক্ষা করছে আমাদের আচ্ছা হ্যাঁ লাউড এন্ড ক্লিয়ার জন্মাষ্টমী শুভেচ্ছা সবাইকে আগে জানিয়ে শুরু করছি অনেক অনেক জায়গায় আজকে জন্মাষ্টমী আছে আবার অনেক জায়গায় আগামীকালকে রয়েছে তো বাংলাদেশে সম্ভবত আজকে ছুটি রয়েছে জন্মাষ্টমীর জন্য তো এবার আশা করি আপনারা ভালো আছেন এখন বিষয়টা হলো কি লেভেল যারা আমার লেভেলে আছেন না তারা একদম ইনএক্টিভ মানে প্রায় ইনএক্টিভ হয়ে গেছেন এবার মাঝে মধ্যে আপনাদেরকে বলা হয় এই বিষয়টা যে অ্যাক্টিভিটি ধরে রাখলে না আপনাদের মানে লং রানের ক্ষেত্রে খুব সুবিধা হয় হ্যাঁ মানে আমরা যখন নিজেরা ছিলাম যখন আপনারা ভাবছেন যে আপনারা নতুন ভাবে স্টিমিট জার্নি শুরু করছেন তাদের ক্ষেত্রে যা তারা জানেন না যে আমরা কিভাবে আমরা স্টিমিট জার্নিটা শুরু করেছিলাম আমরাও আপনাদের মতো ইউজার হিসেবে শুরু করেছিলাম ইউজার হিসেবে শুরু করেছিলাম এবং আমরা কিন্তু নিজেদের অ্যাক্টিভিটিটাকে একটা মানে লেভেলে রাখার চেষ্টা করতাম যে আমরা নিয়মিত পোস্ট করার চেষ্টা করতাম এবং মানসম্মত কমেন্ট সেইটা চেষ্টা করতাম হাউতে থাকতাম সবার সাথে ডিসকন্ট্যাক্ট করতাম এই জিনিসগুলো কিন্তু সব সময় চালিয়ে কিন্তু আমরা কিন্তু সবার যে আমাদের যে দাদা কিংবা আমাদের যে অ্যাডমিন সাহেবরা রয়েছেন তাদের কিন্তু নজরে এসছি এবার তাহলে কি হলো অ্যাক্টিভিটিটা রেখেছিলাম জন্য কিন্তু তাদের নজরে আমরা আসতে পেরেছিলাম আমরা যারাই যতজন মডারেটার রয়েছি সবার ক্ষেত্রেই তাই এবার আপনারাও যদি এবং আমাদের যে কিছু কিছু ভেরিফাইড মেম্বার রয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও যারা দেখবেন খুব আমাদের অ্যাক্টিভ থাকার চেষ্টা করেন তারা আসলে আমাদের পুরনো ইউজার এবার তারা কিন্তু জানেন যে আমাদের কমিউনিটি থাকতে গেলে আমাদের কমিউনিটিতে লং রানে অ্যাক্টিভিটিটা কতটা প্রয়োজনীয় হয় হ্যাঁ এবং তারা ভালোবেসেই করেন কারণ যদি ভালোবেসে না করতেন তাহলে কিন্তু টানা এটা দিনের পর দিন করে যাওয়াটা সম্ভব ছিল না এবার যারা নতুন আসছেন তাদেরকে বলবো না যে আপনাদেরকে ভেরিফাইড মেম্বারদের মতন মানে তাদেরকে চলনটা রাখতে হবে তাদেরকে সেই রকম লেভেলের পোস্ট করতে হবে বা তাদের মতো কমেন্ট করতে হবে ডিসকাউন্ট অ্যাক্টিভিটি রাখতে হবে কিন্তু একটা নিজেদের একটা সেট করুন নিজেদের একটা গোল থাকবে যে এই আজকে আমি চেষ্টা করব যে এই সপ্তাহে চেষ্টা করব আমি চারখানা পোস্ট করব বা এই সপ্তাহে আমি চেষ্টা করব পাঁচখানা পোস্ট করব সেটা করবেন এবং তারপরে কমেন্ট যেগুলো রয়েছে আপনাদের চেষ্টা করবেন যে আমি আজকে 
আজকে পাঁচটা করব কালকে ছটা করব বা কালকে সাতটা করব এইভাবে চেষ্টা করো তাহলে কি হবে ধীরে ধীরে দেখবেন যে একটা ভালো লাগা তৈরি হবে সাথে সাথে নিজের অ্যাক্টিভিটিটা কিন্তু অনেকটা গ্রো করবে এটাই হয়তো অনেকে ভুল করছেন যে এই জায়গাটাতে অ্যাক্টিভিটি রাখছেন না যখন আমরা স্টিমিট জার্নি শুরু করেছিলাম না একটা ভোট পেতে যে কি পরিমাণ কষ্ট করতে হয় এবং কি পরিমাণে মানে মানে কষ্টের পরে আপনার এক দু ডলারের ভোট পাওয়া যায় এক দু ডলারের ভোট তো পাওয়া যেত না এবার সেইটা কিন্তু আমরা জানি কারণ আমরা কিন্তু সেইভাবে উঠে এসছি হ্যাঁ আমার বাংলা ব্লক প্ল্যাটফর্ম আপনাদেরকে আমাদের যে দা আমাদের যে ফ্যান্টম দা আমাদের যে আর্মি দে আপনাদেরকে সুযোগটা দিয়েছে সেটা ইউটিলাইজ করুন ইউটিলাইজ করলে দেখবেন যে আপনাদের ব্লক জার্নিটা অনেক তাড়াতাড়ি গ্রো হবে এবং দেখবেন যে একটা সময় যখন এটা একটা ভালো লাগা বা ভালো বেশে করবেন তখন এমনি একটা নিজের একটা ফ্লো ক্রিয়েট হবে যাই হোক আমি চাইবো যে আর নতুন যারা লেভেল ওয়ান থেকে টুতে আসছেন তারা এটা চেষ্টা করবেন যে নিয়মিত হওয়ার অ্যাক্টিভিটি রাখার যাই হোক শুভ ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ সবাইকে खुबी भलो छ বিশেষ করে আমার এখন লেভেল ফোরে যারা রয়েছে তারা বেশিরভাগ হচ্ছে আমি বলবো টোয়েন্টিটা বেশ ভালো ছিল তবে ডিসকোর্ট এঙ্গেজমেন্ট একটু বৃদ্ধি করতে হবে আর তবে আপনাদের পোস্ট কোয়ালিটিতে সামান্য কিছু গাফিলতি থেকে যাচ্ছে যেটা খুবই সামান্য তবে তা ভেরিফাইড মেম্বার হওয়ার পরে একটু আপনাদের পোস্টে কমেন্ট পাওয়ার ক্ষেত্রে কিংবা পোস্ট গুলো अतरिक्त बेड़े गुम्यूनिटी निषिध छवि दिल अथवा कैकटा छवि दिल छवि कथा गुरुपूर्ण विषय बस कैक दिन कमेंट कर पोस्टर लोकेशन देव ठीक हा लोकेशन गोकेशन मेन्शन गुरुपूर्ण डीएम मिस कर सम्बोधन कर তবে সে এলাও করছে না কিংবা সে একেবারে এখানে নতুন আর আপনি তাকে আপনার চেয়ে বয়স কম বলে তুমি তুমি করে কথা বলছেন এটা ঠিক না এটা কোনো ভাবেই প্রফেশনাল বিহেভিয়ার এর মধ্যে পড়ে না আর আপুদের যদি কোনো সমস্যা হয় আমাকে সরাসরি ডিএম করতে পারেন সো ভাই
बृद्धि कर चेस्टा कर फिडबैको सामने चले राखी स्वाधीनता दिवस उत्सव हो फिर मन कटा दिखे मन तो अनेकटा मान देरी दिन फिर तरह जथेष क्राउडेड प्लेस ठीक ठाक मोटामुटी सुनते पे हेडफोन खुबी भलो ले मैं राखी बोल फार्स टाइम हलो प्राय चल्लिस जन राखी पड़िए खुबी भलो ले 
প্লাস অনেক গিফট পেয়েছিলাম এখন জীবনে আমি ছোটবেলায় কোনদিন গিফট পাইনি এটা হচ্ছে সত্যি কথা যেটা গিফট আমার লাইফে কখনো তেমন ভাবে পাইনি কখন ছোটবেলা কয়টা পেয়েনও পর্যন্ত পেয়েছি কিনা সন্দেহ আছে যাই হোক গিফটটাও পেয়ে ভালো লেগেছে তো এরপর তো স্বাধীনতা দিবস স্বাধীনতা দিবস তো তোর মোটামুটি আমাদের গোল্টুবাবু ফ্ল্যাক ট্যাক উড়িয়েছিল খাওয়া দাওয়া করলাম ওদিন ভালো এটাই আর স্বাধীনতা দিবস কেমন সেটা তো আমি লিখেই দিয়েছি পোস্টে গত বছর স্বাধীনতা দিবসে সবাইকে গিফট দিয়েছিলাম সেজন্য এই বছরও দিলাম প্রত্যেক বছরই দেওয়ার ইচ্ছা আছে আর আপনারাও বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসে মোটামুটি প্রত্যেকে গিফট আপনারাও দেবেন ওদিন আমিও কিছু কন্ট্রিবিউশন করব তো দেরি আছে মনে হয় ছাব্বিশে মার্চ এটাই বলতে চাইছিলাম আর মজার ব্যাপার যে আজকে আমার ছেলেকে নিয়ে কথা আর কি বিকেলের দিকে ওর একটা ইয়ে আছে ছবি আঁকার খাতা পেন্সিল এগুলো আসো আঁকে কিন্তু ছবি আঁকার দেখে আমি আজকে অবাক হয়ে গেছি আর কি মানে আহ একেবারে নিখুঁত মানে কার্টুনের মতোই এসেছে কিন্তু নিখুঁত মৌমাসি আর বাটারফ্লাই বাটারফ্লাই এখনো ঠিক মতো কথা বলতে পারে না ক্লিয়ারলি কিন্তু ছবি আঁকার হাতটা বারো বছর তেরো বছর বাচ্চাদের মতো তিন বছর বয়স সাড়ে তিন বছর বয়স কিন্তু বারো তেরো বছরের বাচ্চাদের মতোই আঁকতে পারে আর ইয়ে ল্যাপটপ দিলে মানে যেটা আমার ওই টাচ স্ক্রিন ল্যাপটপটা আছে ভাইও শনি ভাইও ওটা দিলেও নানা রকম কালার নিজে বেছে 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 সুন্দর সুন্দর ছবি ছবি অনেকগুলো এঁকেছে যেগুলো আমি সেফ ডেকেছি ওই ল্যাপটপ ওপেন পোস্ট করবো ছবিগুলো নিয়ে মানে অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট একটা শিশু মনের কালার কম্বিনেশনটা একটা বেশ মানে অবাক করার মতো বিষয় কারণ ধরনের কালার কম্বিনেশন আমরাও আমাদের কল্পনায় অনেক সময় ইয়ে করতে পারি না কিন্তু ও কিন্তু পারে মানে রেড কালার শুধু রেড না রেডের শেড গুলো ইউজ করে ও মানে খুব ঘন লাল হালকা লাল এরকম দিয়ে দিয়ে শেড তৈরি করে মনে হচ্ছে যেটা পড়াশুনা তেমন লোক না কেন ছবি আঁকা একসময় আমি ছোটবেলায় আমার ছবি আঁকার হাত ভালো ছিল পরের দিকে তো কোনো চর্চা করিনি ছবি আঁকার হাত ভালো আছে আর এর পরের যেটা আমি একটু আগে বললাম যেটা ওই ম্যাডাম আছে একজন টিচার পড়াতে আসেন প্রতিদিন না কয়েকদিন ধরে বাবা মায়ের নাম টান এগুলো শেখে না তাও তা আজকে একটু জিজ্ঞেস করছিলাম তাই বলো বাবার নাম আগে বলিনি আমি আগে বললাম তোমার নাম কি তো ঠিকঠাক বললো টিন টিন তারপর বললাম মায়ের নাম কি তো বললো মা তারপর কাকার নাম কাকা আর আমার নাম বললো যতবার বললো ওই ছয় মাস সাতবার সববার বললো মা কি এটা একটা বেশ মজা লেগেছে আমার সাত আট বার বললাম সাত আট বারই বললো মা আমার নাম কি বাবার নাম কি বলে মা কি বাবা এখানে এসো কথা বলবে একটু কথা বলবে ভিডিও কলে ছাড়া কথা বলে না আমার ছেলে অডিও কলে তার কোন ইন্টারেস্ট নেই এখন খাওয়া দাওয়ায় ব্যস্ত খুব ক্রিম ক্র্যাকার বিস্কুট খাচ্ছে ক্রিম বিস্কুট খাচ্ছে এ কতগুলো বের করেছি সব খেয়ে খেয়ে মাথায় মুছে দিচ্ছে ঠিক আছে তাহলে কন্টিনিউ করুন আর এমনি বেশি কিছু বলার নেই কমিউনিটি তো মোটামুটি ঠিকই চলে চলছে আর কি এখানে বারবার যেটা আমার বলার কথা ছিল যে নতুন নিয়মাবলী ওগুলা সম্বন্ধে একটু যদি ও না নতুন নিয়মে তো ওখানে বলেই দিয়েছি নতুন নিয়মে যোগ করেছি মাত্র তিনটে বিষয় একটা হলো আবৃত্তি বিষয় একটা নিয়মাবলী যেটা ছিল না আগে গানটা ছিল কিন্তু আবৃত্তি ছিল না কবিতা আবৃত্তি বিষয়টা ওটা অ্যাড করেছি ইনঅ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভ ইউজারের সংখ্যা কাকে বলে ইনঅ্যাক্টিভ ইউজার অ্যাক্টিভ ইউজার কি করে হবে সেটা নিয়মাবলী আর বলেছি ইয়ে আমাদের ওখানে যে নিয়মাবলী গুলো আছে সেগুলো শুধু আমার বাংলা ব্লগের নিয়মাবলী এছাড়াও প্রাইভেসি পলিসি আছে ডিসকর্ডের নিয়মাবলী আলাদা ফেসবুক বুকের নিয়মাবলী আলাদা টেলিগ্রামের নিয়মাবলী আলাদা এগুলো প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা এবিবি চ্যারিটি নিয়মাবলী আলাদা তারপর আছে আমাদের এবিবি ফান্ড ও আজকে একটা জিনিস এখন মনে পড়লো 
আজকে আমি চেয়েছিলাম আমি আমাদের হাফিজ ভাইকে এই আপকামিং যে নিউ একটা ইয়ে চালু করার কথা ছিল ব্যাপারে কিছুটা টাস্ক দেয়ার এবি বি ফানের মতো তাহলে আমরা ওটা শুরু করব কারণ ওটা আমার খুব ওইটাই খুব ইন্টারেস্ট বেশ হ্যাঁ দাদা আমরা এই সপ্তাহে একটা মিটিং করি তাহলে যে কোনো একটা দিন মিটিং করে কাজ কিন্তু করব মানে ইউজারদের একটু আপনি হ্যাঁ একটু টাস্ক দিতে পারেন আচ্ছা 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 ঠিক আছে আপনি বলেন দাদা তারপর বলবো না আমি আমার বলা শেষ আপনি একটু বলুন তাহলে আমি আসি আর কি কথা বলবো আর কি আচ্ছা তো আপনার লাইনে থাকেন ভালো গভীর লেখা এই সমস্ত লেখাগুলো খুব কম পড়া হয় ফটোগ্রাফি এবং রেসিপির পোস্ট গুলোতে কমেন্ট বেশি করা হয় কারণ ওগুলো তো গদ বাদা কমেন্ট গুলো করা হয় তো এই কারণে আমাদের এই চেষ্টাটা মানে এই উদ্যোগটা নেওয়া মোটামুটি এবিপি ফান্ডটা বেশ সফল বলা যায় কারণ যারাই কমেন্ট করতেছে মন্তব্য করতেছে তারা নিজেদের ভিতরের কথাগুলো বলতেছে গদ বাদা বা আরেকজন একটা কপি করে বলছে না আমরা এটাই চাচ্ছি আপনি মন্তব্য চার লাইন লিখতে হবে পাঁচ লাইন লিখতে হবে তা কিন্তু না সেটা গঠনমূলক এক লাইন হইতে পারে এটা দাদা বারবার কিন্তু বলছে আচ্ছা এরপরে যেটা আমরা চিন্তা করছি যারা কবিতা ভালোবাসে বিশেষ করে কবিতা লিখতে চায় বা নিজের মনের ভাবটা প্রকাশ করতে চায় যেমন আমি অনেকের সাথে কথা বলি ডিস করে তারা বলে যে আমিও কবিতা লিখতে চাই কিন্তু একটা লজ্জা বোধ করে আমরা চাই এটা যেন না থাকে সেই জন্য আমাদের পরবর্তী যে উদ্যোগটা আমরা পরিকল্পনা করছি সেটা হলো এবিবি ফানের মতনই আমরা সপ্তাহে দুই দিন পোস্ট করব সেখানে চার লান অথবা ছয় লাইনের কবিতা লিখা থাকবে আমরা আপনাদেরকে সুযোগ দিব যে উপরের ওই ছয় লাইন অনুসারে বা ওইটার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আপনারা আরো চার লাইন অথবা ছয় লাইন কবিতা লিখুন মন্তব্যের ঘরে তো সেখান থেকে যাদের এই লাইন গুলো সুন্দর হবে বা কাঙ্ক্ষিত মানের হবে তাদের মোজখান থেকে আমরা চারজন অথবা পাঁচজনকে আগের মতনই দুই ডলারের একটা ভোট দিব আপনাদের মন্তব্য গুলোতে তো এতে হবে কি এনগেজমেন্টের পাশাপাশি কবিতা লেখার ক্ষেত্রে আপনার মনের যে বাসনাটা বা যে লজ্জা বুদ্ধা এটা দূর হয়ে যাবে এবং আপনার মাঝে একটা সাহস সঞ্চ হবে যে না আমিও কবিতা লিখতে পারবো বা আমিও সেটা করতে পারবো এটাই মূলত আমাদের যে আপনাদেরকে ওই ভয়ের অবস্থান থেকে বের করে নিয়ে আসা একটু সাহস দেওয়া একটু উৎসাহ দেওয়া যেন আপনারাও কবিতার ক্ষেত্রে আগ্রহী উঠতে পারেন দাদা হম যেহেতু কবিতা আমরা খুবই ভালোবাসি আমার তো মানে স্টুডেন্ট লাইফে কবিতা ছিল খুবই প্রিয় প্রচুর কবিতার বই পড়েছি আধুনিক কবিতা পুরোনো কবিতা রবীন্দ্র যুগের কবিতা রবীন্দ্র যুগের কবিতা সবগুলো মোটামুটি পড়েছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা একটা আলাদা ব্যাপার ছিল সেই যুগের জন্য সেটা পারফেক্ট ছিল এখনকার যুগেও যে তার গ্রহণযোগ্যতা নেই সেটা ভুল বিশাল কিন্তু বর্তমানে কবি কবিতা গুলো ছন্দ ঠিকই আছে কিন্তু অন্ত মিল মানে প্রথম লাইনের লাস্ট ওয়ার্ড সাথে দ্বিতীয় লাইনের লাস্ট ওয়ার্ড এগুলো মিল গুলো এখন ততটা পরিলক্ষিত হয় না কারণ এখন অন্ত মিলের থেকে কবিতার বিষয়বস্তু অন্তর্নিহিত ভাব ছন্দ এগুলো গুরুত্ব অনেক বেশ রবীন রবীন্দ্রত্ব যুগে প্রথম কবি অমিয় চক্রবর্তী একটা সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন যেটা বলা হয় যে কারণ কোন কবি রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কাটিয়ে নিজের মতো করে লিখতে পারছিলেন না কোন অবস্থাতেই কারণ চাই লিখতে কারণ ওনার ইয়েটা ছিল তো অনেক বড় মানে প্রভাবটা ছিল অনেকটা ব্যাপক কোন কবি কবি রবীন্দ্রনাথের প্রভাবটা কাটিয়ে কোনোভাবেই তার নিজের মতো বা নিজের ছন্দের কবিতা লিখতে পারছিলেন না কিন্তু আমিও চক্রবর্তী কিন্তু খুব একটা বড় মাপের কবি না কিন্তু উনি ফেরেছিলেন এটা এবং এর ফলে কিন্তু আধুনিক কবিতার সৃষ্টি হয় এবং আমরা যে কবিতা গুলো লিখি যেমন আমি আমরা যে সব লিখি এগুলো সব আধুনিক কবিতা আর কবিতা মানেই কিন্তু এই জিনিসটা ভাবা ভুল যে অত্যন্ত দুর্বোধ্য কিছু সব ইউজ করতে হবে এই জিনিসটা যারা ভাবে তারা একদমই ভুল করে আপনি যদি সহজ সরল ভাষায় আপনার মনের ভাবটু আপনি প্রকাশ করতে পারেন তবে সেটাও কবিতার সৌন্দর্যটা অনেকে ভাবেন কবিতার সৌন্দর্যের জন্য আমি কিছু কেউ রুট ইউজ শব্দ ইউজ করেন কেউ নগ্ন অশ্লীল শব্দ ইউজ করেন কেউ আবার স্বর্গীয় শব আমার মনের ভাবটা আমি যেটা ভালো লাগবে আমার সেটাই উল্লেখ করবো 
কারণ দুর্বোধ্য জিনিস আমার পছন্দ হয় না কিছু কবিতা আছে দুর্বোধ্য খুবই দুর্বোধ্য আমাদের শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাও আছে কিছু কিছু খুবই দুর্বোধ্য কবিতা আছে যেগুলো আমি মাথা মুন্ডু কিছু বুঝি না আর হালের আমাদের দিদির কবিতা তো আমি কিছুই বুঝি না ই লেখেন উনি তা আমার মাথায় ঢোকে না আমি যখন হাঁটি মাথা তখন হাঁটে কি সব কবিতা আজকাল কবি এখন অনেক অনেকেই কবি কারণ আমরা প্রত্যেকেই কবি আসলে জীবনে গল্প অনেকেই লেখেনি কিন্তু ছোটবেলায় যে কেউ দু এক লাইন কবিতা বা পদ্য এসব লেখেনি এটা ভুল সবাই লিখেছে কম বেশি তাই এই জন্য এই উদ্যোগটা এটা খুবই প্রশংসনীয় উদ্যোগ এবং এখানে দারুণ মজা হবে একটা অর্ধ সমস্ত কবিতা নিজের মতো করে এ দিদি আমাদের সবার দিদি পশ্চিমবঙ্গের মমতা দিদি মমতা ব্যানার্জি আমাদের সিএম ওনার কবিতার প্রতিভা মারাত্মক মানে উদ্যোগ এবং দারুণ হবে এটা আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করছি এবং আমি চাই যে দ্রুত এটা চালু হোক এটাই বলার ছিল হাফিজ ভাই যে এত সুন্দর একটা থিউরি বলার জন্য আশা করি এটা আমাদের বেশ ভালোই উপভোগ কর হবে লাইক এবিবি খানের মতো তো থ্যাংক ইউ সো মাছ দাদা এবং হাফিজ ভাই কে আমি আপনারা কি বলেন ভালো লাগেছে ওকে থ্যাংক ইউ সো মাছ মাছ লাভ ইউ সবকিছু আপনাদের জন্য মানে আমরা মন থেকে উজার করে ঢেলে দিই ব্যাপারটা হচ্ছে আমি তো জীবনে কবিতার বই করিনি আমি কেমনি কবিতা লিখবো বাট ইস প্লিজ আপনার সামনে সব কবিতা আছে আমি তো ড্রয়িং করি ড্রয়িং কিভাবে করবো আপনার সামনে আপনাদের ভিতরে ভার্সিটাইল কিছু দেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করছি প্রতিনিয়ত আশা করি আপনারা ধারাবাহিকতা বজায় রাখবেন চেষ্টা করবেন শেখার জন্য এবং সবকিছু আপনাদের জন্য আর এটার হোল ক্রেডিট হচ্ছে কিন্তু দাদা এবং আই থিঙ্ক এটা আপনাদের জন্য এই তো অলমোস্ট দাদা কিন্তু একটা হচ্ছে হাফিজ ভাই ডিজাইন করা একটা কিন্তু হচ্ছে ব্যানার ছন্দের সাথে ছন্দ মিলিয়ে মন মাতাও আনন্দে সুন্দর একটা চরণ লিখেছে আই হোপ আমি মনে করি যে মজা শুরু হয়ে যাবে শীঘ্রই তো এটা হচ্ছে আপকামিং একটা হচ্ছে আমাদের প্রজেক্ট আর তারপরে যে ব্যাপারটি আজকে আরো কিছু কথা বলতে হবে এবং আমি মনে করি যখন কথাগুলো বলা হয় আর যেহেতু আমাদের হচ্ছে আজকে কিছু কথা আমি একটু দ্রুত বলে নেই কারণ এই কথাগুলো জানা আপনাদের খুবই উচিত তারপরে আমাদের আজকে রেজাল্ট আছে এবং হচ্ছে তারপরে তারপরে যে ব্যাপারটা যে বিষয়গুলো শিখানো হচ্ছে এবিবি স্কুলে সেই ব্যাপারগুলো প্রতিনিয়ত প্র্যাকটিস করতে হবে এবং শিখতে হবে আমি করে একজন ভেরিফাইড ইউজার হতে গেলে এটা প্রচুর জানা দরকার আপনাদের জন্য তারপরে যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে হিরোইজম হচ্ছে টু দা পিপল ফর দা পিপল বাই দা পিপল মানে হিরোইজম আমাদের প্রজেক্ট এটা হচ্ছে আপনাদেরই জন্য আর এটা আমি মনে করি যে আপনারা কি কিউরেশন রেওয়ার্ড পাচ্ছেন
ওকে তার মানে টাকা পয়সা যেহেতু ব্যাপার থাকে আসলে সকলেই আমরা চেষ্টা করি সেখানে খুব স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নিজের কন্ট্রিবিউশনটা ঠিক রাখার জন্য এবং চেষ্টা করি সেখান থেকে জেনারেশন না আমি আমি একটু বলবো শেষ হয় আপনার বলা হোক শেষ হোক তাহলে বলি জি দাদা थैंक यू সো মাচ তারপরে যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে হিরোইজমের যে প্রজেক্টটা এটা কিন্তু আমাদেরই হচ্ছে প্রজেক্ট এবং এটা হচ্ছে আইডিয়াটা ছিল দাদার এবং দাদার যে প্রথম থেকে যে কথা ছিল शर्टली मानुष मानुष चाहिए मोटामुटी बोलार कारण गठन कारण कई बेपार गोतियत
না আমি বেশি কিছু বলবো না আমি একটা সহজ কথা বলবো সেটা হলো যে আমার বাংলা ব্লক তো একটা কমিউনিটি একটা কমিউনিটিতে মানে সবাইকে একই সাথে সাপোর্ট দেওয়া পসিবল না কেউ কম সাপোর্ট পাবে কেউ চার পাঁচটা পোস্ট না পেয়ে দুটো পোস্টে বরাবর পাবে কেউ সাত আটটা পোস্টে টানা পাবে কেউ একটা মাত্র পোস্টে পাবে এরকমই চলে সাধারণত যে কোনো কমিউনিটিতে কিন্তু আপনি যদি ভাবেন যে আমি এত কষ্ট করে একটা পোস্ট করি কিন্তু এক কিছু অন্তত হোক যদি আর্নিংসটা হতো প্রত্যেকটা পোস্টে ছোট ছোট হোক সমস্যা নেই পরে মাঝে মাঝে কয়েকটা বড় বড় সাপোর্ট দেন ইটস ওকে ঠিকই আছে কিন্তু সেটা তো সম্ভব না সেক্ষেত্রে তার একমাত্র সলিউশন যেটা সেটা হিরোইজম যেখানে ফাইভ হান্ড্রেড স্টিমের উপরে ডেলিগেশন করলে ডেলিগেশন সিস্টেমটা তো আপনারা নিশ্চয়ই ক্লাসে বুঝেছেন ডেলিগেশন মানে একবার ইংলিশে যে শব্দটা মিনিংটাও যা এখানেও তাই প্রতিনিধিত্ব করা অর্থাৎ আপনার হয়ে মানে আপনার স্টিম পাওয়ারটা প্রতিনিধিত্ব করবে ওখানে ডেলিগেশনটা সেফেস্ট ইনভেস্টমেন্ট বলা হয় তার মানে এখানে আসছেন আপনার প্রিন্সিপাল ইজ এট নো রিস্ক প্রিন্সিপালের কোনো রিস্ক নেই আপনি যখন খুশি ডেলিগেশন ক্যান্সেল করলে আপনার অ্যাকাউন্টে আপনি তাকে শুধু আপনার পাওয়ারটা ইউজ করতে দেন কিন্তু কখনো আপনার স্টিমটা ইউজ করতে দেবেন না এটাই স্টিমের একটা শক্তিশালী একটা ডিজাইন যেটা পরে ট্রনেও চালু হয়েছে কিন্তু এটাই ছিল ফার্স্ট স্টিম করেছিল এটা ডেলি ডেলিগেশন প্রজেক্ট যেটা আর কোনো ব্লকস এই সিস্টেমটা নেই কমিউনিটিতে সম্ভব না অর্থাৎ আপনি যদি ওখানে ডেলিগেশন করেন তাহলে কিছু না কিছু অ্যামাউন্ট একটা পাবেনই বোট যেটা আপনার কিভাবে ক্যালকুলেশন করে ওখানে আপনার টোটাল স্টিম ডেলিগেশনের উপরে একটা ক্যালকুলেট করে আপনাকে সেই পার্সেন্টেজ ভোট অর্থাৎ পাঁচশোর বেশি এক হাজার করলে আপনি তার ডাবল ভোট পাবেন দশ হাজার করলে তার থেকে বেশি পাবেন আমি কুড়ি হাজার করে ওখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভোট পাই কারণ সবসময় হিসাব করে টোটাল এসপি যা আছে তার কত কত পার্সেন্ট কন্ট্রিবিউশন আছে আমার এটা ক্যালকুলেশন করে সেইভাবে ভোটিং ওয়েটটা নির্ধারণ করা হয় তো এটা সহজ এখন সহজ সিস্টেম হচ্ছে এটা এটাই বললাম যে রেগুলার ভোট পেতে হলে ডেলিগেশন করতে হবে ওখানে যেহেতু আমরা কমিউনিটিতে ডেলিগেশন অ্যাকসেপ্ট করি না এস্টিমেটের আর সব কমিউনিটিতে ডেলিগেশন অ্যাকসেপ্ট করে কমিউনিটি ফান্ডে কিন্তু আমার আমার অ্যাকাউন্ট গুলোতে আমি কোথাও ডেলিগেশন শুধুমাত্র ডেলিগেশন করি আমার নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে নিজের অ্যাকাউন্টে যেমন আর এমই থেকে ওখানে মনে হয় পঁয়ত্রিশ লাখ স্টিম ডেলিগেশন করেছে সাইফক্সকে সাইফক্সের নিজস্ব পাওয়ার আছে আর বারো না তেরো জানো দুটো মিলে সাতচল্লিশ লাখের কাছাকাছি তো এখানে আমি ইচ্ছে করলে নিজের অ্যাকাউন্টে আমি নিজে ডেলিগেশন করতে পারি কিন্তু কোনো কারো কাছ থেকে থার্ড পার্টির কাছ থেকে ডেলিগেশন নিই না কোনো অ্যাকাউন্টে এই কারণে ডেলিগেশন বন্ধ আছে তা তার একটা ইয়ে সহজ সমাধানের জন্য হিরোইজমটা তৈরি করা আছে হিরোইজমে কিন্তু একক কোনো মালিকানা নেই কেউ কিছু নেই হিরোইজমের পোস্টিং কি থেকে অ্যাকাউন্টের সব সবগুলো কি অ্যাডমিন মডার প্রত্যেকের কাছে আছে অর্থাৎ এটা অনেকটা ডিসেন্ট্রালাইজ সিস্টেম মতো তৈরি করেছি আমি যেখানে একক মালিকানা থাকবে না বা একক লাভবান কেউ হবে না লাভবান হবেন ওখানে ভোট পাবেন প্লাস হিরো ইজামের থেকে যা ইনকাম যেটা তার এইটি পার্সেন্ট রিটার্ন পাবেন প্রতি উইকলি মানে উইকলি দেয় মানে প্রতি সপ্তাহে দেয় আর কি হ্যাঁ এই দুটো দুটো ইয়ে পাবেন আর কি এটাই জাস্ট মানে প্রতি বার তো ওনারা বলেন এবার আমি আমার মতো করে বললাম অত বেশি কিছু বোঝার কোনো দরকার নেই যে আমার স্টিম দিয়ে কার কি উপকার হলো ওটা দরকার নেই নিজের কথাই ভাব যে আপনার স্টিমটা আপনার হয়ে কাজ করে প্রত্যেকটা পোস্টে দশ সেন কুড়ি সেন তিরিশ সেন বা চল্লিশ সেন যাই পেতেছেন তার জন্য আপনার ওখানে ডেলিগেশন করতে পারবেন তাহলে পাবেন কিন্তু কমিউনিটিতে তো সেটা সম্ভব না এটাই জাস্ট আর কিছু বলার নেই থ্যাংক ইউ সো মাছ দাদা আশা করি যেহেতু আমি প্রতিবারই এই কথাগুলো বলি এবং সুমন ভাই ক্লাসে অলমোস্ট এটা বলে বলে দেয় এবং যারা লেভেল টু পাস করেছে তারাও জানে এবং ভেরিফাইড ইউজাররা তো অলমোস্ট এটা জানে যে আমাদের কমিউনিটি আসলে কমিউনিটিতে কোনো ডেলিগেশন নেওয়া হয় না কিন্তু হিরোইজম আমাদের প্রজেক্ট চাইলে যদি প্রপার সাপোর্টটা যদি এনশিওর করতে চায় নিজের পোস্টে তাহলে সেখানে ডেলিগেশন করতে পারে আই হোপ যেহেতু আপনি দাদা ব্যাপারটা আবারও পুনরায় বললেন আমি মনে করি তাদের আমাদের ইউজারদের নজরটা হিরোইজমের দিকে আবারও ভালোভাবে করবে এমনটাই প্রত্যাশা করি 
তারপরে যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে সাইফক্স এর উইক কিন্তু চলে এভরি উইক এর কিন্তু মন্ডে টু সানডে এটা মনে রাখতে হবে যারা অ্যাক্টিভ লিস্টে থাকে সুপার অ্যাক্টিভ লিস্টে থাকে তারা কিন্তু হচ্ছে এই যদি পোস্ট না করে কারণ আপনি দেখা যাচ্ছে যে হচ্ছে আপনি হচ্ছে সাইফক্স এর আন্ডারে আছেন লিস্টে আছেন সুপার অ্যাক্টিভ লিস্টে আছেন কিন্তু আপনার পোস্ট নেই সেক্ষেত্রে কি হবে সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে আপনি হচ্ছে আছেন কিন্তু আপনার পোস্টে সাইফক্স ভোট দিতে পারলো না এই ব্যাপারটা হয়ে যাচ্ছে তো এটা মনে রাখতে হবে প্রত্যেক সোমবার থেকে রবিবার পর্যন্ত চলে সাইফক্স উইক আর তারপর যে ব্যাপারটা সেটা কিন্তু ইতিমধ্যে সুমন ভাই কিন্তু জেনারেল ডিসকাশনে কিন্তু আমাদের হিরোইজম এর কিন্তু লিংক পাঠিয়ে দিয়েছে সার্ভার লিংক আপনারা চাইলে সেখানে যুক্ত হতে পারেন যদি কোনো ব্যাপার আপনাদের জানা থাকে সেখানে আমরা উইথিন চব্বিশ ঘন্টা কিন্তু হচ্ছে মানে কেউ না কেউ কিন্তু সেখানে যুক্ত থাকি সেখানে কোনো প্রশ্ন করলে আমরা অবশ্যই সেখানেও আনসার করবো যদি টিকিটের আনসার জানতে চান সেখানেও আমরা করতে রাজি এবং আমাদের কাজই হচ্ছে এটা তারপরে যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে এবিবি ফান্ড এটা ইতিমধ্যেই আপনারা জানেন তারপরে আমি এখন একটু রেসপন্স দেখতে চাই যে আপনারা যারা মজার মজার কমেন্টস করেন যে প্রশ্নগুলো দেওয়া থাকে সেই অনুযায়ী কি সাপোর্ট পাচ্ছেন একদম সত্য কথা বলবেন যদি পান বলেন আর যদি না পান তাহলে বলবেন যে পাচ্ছেন না মানে আমরা আসলে মন গড়ার কথা জানতে চাই না আর থ্যাংক ইউ সো মাচ আসলে আমরা চেষ্টা করছি আপনাদেরকে নিয়ে প্রতিনিয়ত কাজ করার জন্য আর তারপরে যে ব্যাপারটা তারপরে আর কোনো ব্যাপার নেই মোটামুটি এখন যে পর্বটা চলা হবে সেটা হচ্ছে কুইজ আর কুইজের জন্য ডাকবো আরিফ ভাই সুমন ভাই এবং হাফিজ ভাই তো অলমোস্ট থাকবে এবং তারা চাইলে একটা মডারেটরের সঙ্গে নিতে পারে এবং আর একটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে কিন্তু আজকে জিলাপির কুইজ থাকবে থ্যাংক ইউ সো মাচ কাম অন স্টেজ হাফিজ ভাই আরিফ ভাই সুমন ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ जिलापी <laughs> আমাদের এখানে চারটা কুইশন থাকবে চারটা কুইশনের প্রতিটা কুইশনের জন্য টু পয়েন্ট ফাইভ স্টিম করে দেওয়া হবে এবং প্রতিটা কুইশনের অল্টারনেটিভ কুইশন থাকবে কোনো কুইশন যদি কেউ না পারেন তাহলে এটা পরবর্তী আরেকটা কুইশন করা হবে এবং একজন ইউজার সর্বোচ্চ একবার বিজয়ী হতে পারবেন যদি পরবর্তীবার পুনরায় বিজয়ী হন তাহলে এটার পরবর্তীতে যে সঠিক উত্তর দিয়েছে তাকে বিজয়ী করা হবে ঠিক আছে সুমন ভাই আপনি কি রেডি আছেন জি ভাই রেডি टाइम स्टार्ट देवदास उपन्यास पार्वती पिता नाम की हाँ उपन्यास
सर्वप्रथम के लिखे सूर्योदय देश पाला के आदा जान <laughs> जपान जपान जो सबसे पूब दिखे अवस्थित प्रथम सूर्य शुभ भाई पक्ष शेष <laughs> 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 उत्तर गादार ठीक है दादा डिफरेंट आंसर दी सबा टीग्राम टीग्राम दादाग्राम <laughs> क्षुद्रतम देश हाफिज भाई पक्ष बैटकई तो बैटकाब क्या भाई दादा के पिन उत्तर पिन कर दादाजी 
এবার আমাদের হচ্ছে স্পেশাল কুইজ ফর হচ্ছে আপনাদের জন্য তানজিরা ম্যাম দেবে আর হচ্ছে তার তানজিরা ম্যামের শেষ হলে তাহলে দুটো কুইজ দেবে এটা হচ্ছে জিলাপির জন্য আর কুইজ হ্যান্ডেল করবে আমাদের আরিফ ভাই রুপ সরি হাফিজ ভাই এবং হচ্ছে সুমন ভাই थैंक यू सो मच কুইজটা তানজিরা ম্যাডাম দেন আমরা আছি সবাই আমার বিজয়ের কাছে ফাইভ স্টেম চলে গেছে আচ্ছা দাদার পক্ষ থেকে কুইজ চাচ্ছি আমরা এখন শুভ ভাই গুগল দেখে উত্তর দিলে কিন্তু খবর আছে এবার আগে বলে দেয় দাদা দুটো কোশ্চেন করব দ্রুত অ্যানসার করতে পারে গুগল দেখলে আরো সহজ হয়ে যাবে গুগল দেখা যাবে না গুগল দেখলে ফেল শেষ টাইম সব উত্তর এই তো মেইন কথা হচ্ছে যে বৃষ্টি না হলে মেঘের উপরে ছড়িয়ে দেয় বৃষ্টি নামে তাদের রহিমা খাতুন তো কৃত্রিম বৃষ্টিপাত দিয়েছে গ্রিনের আগেই 
গ্রিনা পর আগে রহিমা খাতুন দিয়েছে কোথায় কোথায় ও এই যে এটা জি জি এটা কি টাইম টাইমের ভিতর টাইমের ভিতর জি দাদা না এটাও টাইমের মধ্যে মাইনে দাদা উনি টাইমের পরে একই উনার দুজনে 13 তে দিয়েছে আপনি আপনি 12 তে দিয়েছেন ও আচ্ছা ঠিক আছে আর এই করে লাভ নেই ফারস্টে কে দিয়েছে সেটা বলুন তাকে আমি বলতে যদি রহিমা খাতুন দিয়েছে রহিমা খাতুন দিয়েছেন আচ্ছা ঠিক আছে ভেবেছিলাম তো সে বুঝে যাচ্ছে এখন লেখা কঠিন আছে গল্পের চরিত্র কি জন্য বিখ্যাত দশ হাজার স্টিম উত্তর দেখে আমার মনে হচ্ছে আরো এক লাখ স্টিম প্রাইস রাখতে হতো তারপরেও কেউ পারতো না কেউ পারবে না জানা কথা পড়ে না পড়ে না আজকাল ছেলে পেলেরা একদমই পড়ে না এরা পড়ার পড়ার দৌড় বড় জোরই ক্লাসের বইটা পড়ে তারপরে ফেলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ফেসবুক ঘাটে টুইটার ঘাটে কিচ্ছু পড়ে না ভবিষ্যৎ প্রজন্ম খুব মানে রিস্কের ভিতর আছে কিচ্ছু করে কারো কোন কারো অ্যান্সার হয়নি কিচ্ছু হয়নি এই আমি তো খুবই ব্যস্ত জীবন কাটাই সারা দিন যাত ব্যস্ত তারপর ঘুম পড়ার আগে অন্তত এক ঘন্টা বই পড়িয়ে কেউ একদিন মিস হয় কিন্তু প্রায় কোনোদিন মিস হয় না যেদিন খুব ঘুম এসে যায় সেদিন আর হয়তো পড়া হয় না শ্যাম সুন্দর দিয়েছে কিন্তু টাইম ওভার হয়ে গেছে এক মিনিটের ভিতর পারেনি নারায়ণ বাবু লিখলে তবে না ট্রেনে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 
গণাদা প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখে সব হবে না ফেদুদা সত্যজিৎ রায় মুখে বলে দিচ্ছি তিনটা মজাদার গল্প বলা এটাই ছিল তার মেইন মজা ফেলুদা দশটা সত্যজিৎ রায় এক বিখ্যাত গোয়েন্দা ঘনাদা প্রেমেন্দ্র মিত্র এর টাইপটা অনেকটা টেনিদার মতো তবে পার্থক্য আছে কি পার্থক্য আছে ঘনাদার প্রত্যেকটা গল্প আসলে সায়েন্স ফিকশন মানে বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প ঘনাদা গুল ঝাড়তেন ঠিকই কিন্তু প্রত্যেকটা সায়েন্স ফিকশন বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প এবং অত্যন্ত মানে হাই ক্লাস সায়েন্স ফিকশন বলা যায় যেটা টেনিদার গল্পগুলো ছিল নিশকি গুল মানে কোনো ওসব কিছু না মানে টেনিদা জাস্ট গুল ঝাড়তো আর ঘনাদা যে গুল গুলগুলো ঝাড়তো সেগুলো সবগুলো ছিল সায়েন্স ফিকশন কল্প বিজ্ঞান আর কি গল্প প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিখ্যাত দিন সৃষ্টি হচ্ছে ঘনাদা তাহলে কেউ পারেনি আমার কুড়ি স্টিম আমার কাছে থাকতো মজা করার জন্য তারপরেও আমি বলবো যে পড়াশোনা করা আসলে জরুরি যারা ছাত্র ছাত্রী আছে স্টুডেন্ট অবস্থায় আছে তাদেরকে বলবো যে পড়াশোনা করুন পড়াশোনা করলে যে হয় সেটা হচ্ছে মুখে বলতে গেলে আর ওই গুগল না আজকে তো বা আজকাল তো বা ইয়ে আছে ভয়েস টাইপিং আছে তাই না তন্ত্র না আচ্ছা এক বিখ্যাত ইংরেজ রাইটার যিনি মানে ছোটবেলায় একটা বই পড়ে খুব উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন ইংল্যান্ডের লেখক যিনি তার ভাইয়ের সাথে একটা বাজিও ধরেছিলেন এ ব্যাপারে তার ভাইকে বলেছিলেন যে এই ট্রেজার আইল্যান্ড বইটার নাম হ্যাঁ যে ট্রেজার আইল্যান্ড থেকেও আমি আরো বেশি রহস্য রোমাঞ্চ অ্যাডভেঞ্চার সিরিজ লিখতে পারি সবাই তখন এসে দিয়েছিল কারণ ট্রেজার আইল্যান্ড তখন ছিল জগৎ বিখ্যাত একটা মানে অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস কিন্তু ইনি ছোটবেলায় যে কথাটা বলেছিলেন সে সেই কথাটাই কিন্তু খাটিয়ে দিয়েছিলেন পরবর্তীতে ব্রিটিশ ইসে রাইটারদের ভিতর সবচাইতে বেস্ট সেলার ছিলেন এবং স্যার উপাধিও লাভ করেন নাইটহুড এবং তার প্রত্যেকটা বই ছিল একটা বইও মানে যতগুলো বই লিখে গেছেন এ যাবত কোনো বইটার কাটতি কম ছিল না সবগুলো বেস্ট সেলার ছিল এরকম লেখক আজকালকার যুগে অতীতেও কোনো দিন কোনো লেখক পাওয়া যায়নি যার প্রত্যেকটা বই বেস্ট সেলার লেখকের নাম কি ট্রেজার আইল্যান্ড লিখে আমি তো এই কথা বললাম তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলতে লুইস স্টিভেনসন তো ট্রেজার আইল্যান্ড লিখেছিলেন ওনার ওনার বইটা পড়েই উদ্বুদ্ধ হয়ে লিখেছিলেন কে সত্যজিৎ রায় নাকি হুম আমি এনার বই পড়েছে অনেকগুলো ছাপ্পা নটার মতো পড়েছে বই তো আপোসাশির উপরে লেখা লেখা আছে সবগুলো পড়ে পারেনি নাই তার বই পড়ে একজন উদ্বুদ্ধ রাইটার হয় তাহলে তো সে হবে কি করে সঠিক উত্তর দারুণ
ঠিক আছে আচ্ছা এখন ইয়ে শুরু করুন এন্টারটেইনমেন্ট পর্ব শুরু করুন অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে তো আমাদের গত দিন হচ্ছে গত সপ্তাহে একটা হচ্ছে রেসিপি কন্টেস্ট আয়োজন করা হয়েছিল যে শেয়ার করো তোমার ইউনিক পটলের রেসিপি আর আমরা ইতিমধ্যেই অনেকগুলো রেসিপি পেয়ে গিয়েছিলাম তো সেখান থেকে আমরা উইনারদের নামগুলো বলার জন্য তো আশা করি আপনারা একটু খেয়াল রাখেন আর তারপরে থাকবে হচ্ছে সুপার অ্যাক্টিভ লিস্ট অ্যানাউন্সমেন্ট তারপরে হচ্ছে ইন্টারটেনমেন্ট থ্যাংক ইউ সো মাচ এবার যার নাম বলবো আমি আসলে আমাদের বিচার কার্যটা এমন ভাবে হয়েছিল যে সব ইউজারদেরকে প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং চল্লিশের কাছাকাছি আমাদের হচ্ছে পার্টিসিপেন্ট চলে এসেছিল সকলেই চেষ্টা করেছে নিজের জায়গা থেকে বেশ ভালোভাবে হচ্ছে রেসিপি শেয়ার করার জন্য এবং মেনে কেমনি তবে আমি আমার যখন আমি যখন বিচার কার্যে গিয়েছিলাম আমার আন্ডারেও কিছু চলে এসেছিল তো আমি আসলে প্রাধান্য দিয়েছিলাম যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে আসলে প্রথমত পটল একটা ভেজিটেবল এটা হচ্ছে মানতে হবে আমি আসলে ভেজিটেবল দিয়ে একটু আমার জায়গা থেকে বিচার কার্য করার সময় এটা তো ডিফিকাল্ট সকলেই ভালো করেছে আমি চেষ্টা করেছিলাম একটু ঝাল বা এই ধরনের খাবার গুলোকে একটু বেশি প্রাধান্য দেওয়ার জন্য তো আই হোপ আমি মনে করি যারা জাজেস ছিল তারাও চেষ্টা করেছে তাদের ভিন্নতা দেখানোর জন্য আর জাজমেন্ট তো খুব ডিফিকাল্ট আর তবে মনে করি সবাই ভালো করেছে এবং আমার অনেক ইউনিক ইউনিক রেসিপি দেখতে পেরেছে তো আর একটা কথা বলে নেই আজকে কিন্তু অবশ্যই স্পেশাল প্রাইস থাকবে কারণ আমরা আসলে বিচার কার্য করার সময় যে ব্যাপারটা হয়েছিল কারণ সকলে এত ভালো করেছে যে কনফিউশনে পড়ে গেছিলাম যে কোনটা ছেড়ে কোনটা করব এই ব্যাপারটা আচ্ছা স্পেশাল প্রাইস গুলোর কথা পরে বলবো প্রথমত ষষ্ঠ স্থান অধিকার যে করেছে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে বৃষ্টি চাকি কংগ্রাচুলেশন ওপেন ইয়ার মাইক হ্যালো শুভ ভাই আপনি পেয়ে যাচ্ছেন ফাইভ স্টি আচ্ছা ধন্যবাদ আমি আসলে রেসিপিটা সম্পর্কে যদি একটু বলতেন হ্যাঁ আমি যেটা তৈরি করেছিলাম আপনার রুই মাছের পুর ভরা পটলের তেল ঝাল রেসিপি যেমন আছে আমার বাংলা ব্লগ থেকে আপনি কন্টেস্টে বিজয়ী হয়ে হ্যাঁ অনেক ভালো আমি ভাবতেই পারি নাই যে আমি এখানে করতে পারবো হাফিজুল্লাহ ভাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এরকম একটা আয়োজন করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আমি অনেক খুশি যারা মনিটরিং এর দায়িত্ব আছে আমি করেছিলাম পটলের পায়েস আচ্ছা সবাই দেখলাম যেটা চিন্তা করেছিলাম দেবো আগেই রেসিপি গুলো দেওয়া হয়ে গেছে তাৎক্ষণিক ভাবে এটা মনে পড়েছিল আর কি কেমন 
প্রথম কথা আমি তো একটা অদ্ভুত টাইপের জিনিস তৈরি করেছিলাম তো খেতে ভালো হয়েছিল আইসক্রিমটা খেয়ে অনেক মজা পেয়েছি আর অবশ্যই ভালো লাগছে হ্যাঁ কবিতাটা দুর্দান্ত ছিল থ্যাংক ইউ দাদা সকলে লিখছে হীরা আপু হাফিজ ভাই যাই হোক কংগ্রেচুলেশন স্বপন ভাই স্বপন সেভেন হান্ড্রেড ধন্যবাদ আপনাকে আর আশা করি লেগে থাকুন সেকেন্ড প্রাইজটা দ্বৈত ভাবে সেটা হচ্ছে ঝাল ক্ষীর পটল এই এই বিষয়টাকে একটু ইউনিক করার চেষ্টা করেছিলাম বেশ ভালো লাগতেছে অনেক ধন্যবাদ সবাইকে হাফিজুল্লাহ ভাইকে অনেক ধন্যবাদ আমরা পুরোপুরি হচ্ছে যাচ করতে বসেছিলাম দাদা কিন্তু এ পর্বে আমি জানি না সে এই মুহূর্তে কথা বলতে পারবে কিনা যদি পসিবল হয় যদি কথা বলে আমি জানি না এখন তার মুডের উপর ডিপেন্ড করবে যে সে আরো কথা বলতে পারবে কিনা যে বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে এই কি বলবো পটলটাকে এমন ভাবে সার্জারি করছে পটলের ওপেন হার্ট সার্জারি করা হয়েছে দাদা বৌদির কি কথা বলা পসিবল হবে বলছি আগে সে টেস্ট করতে তারপরে আমি আমি টেস্ট করবো আর কি মানে আগে তারটা খাই আর আমি শিখবো তারপরে আমি করব দাদার অনুভূতি শুনতে চাই এই রেসিপিটা কিরকম ছিল দুটো রেসিপি করেছিল তো একটা তো ভালোই লেগেছিল যেটা ছিল ইলিশ মাছ ইলিশ মাছ কি পটলের ইলিশ দোলমা প্লাস রোস্ট ছিল আর কি মানে আগে দোলমা করেছে পরে আবার রোস্ট করেছে সেটা কি ওটা তো ইলিশ মাছ তো ইলিশ মাছ বলে কথা দারুণ সাত আবার নারিকেল ছিল ভিতরে নারিকেলের দুধ টুধ কি সব দিয়ে মোটামুটি ওটা রিস ফুড রিস ফুড আর আমারটা ছিল স্বাস্থ্য 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 সচেতন ফুল পটলটা সিদ্ধ সিদ্ধই করা হয়েছিল মানে ইয়ে করেনি পরে তবে একটু ভুল করেছিল ওই ইয়েটা মানে আমার যে যেভাবে নির্দেশ দিয়েছিলাম তার থেকে একটু ব্যতিক্রম করে ফেলেছিল আর কি 
যাই হোক কিন্তু সেটা ওটাও খেতে ভালো লেগেছিল আমার পটলের পটাস যেটা ফেলে দিতে বলেছিলাম ওটাই দেয়নি সেজন্য একটু শক্ত লেগেছে কিন্তু নরম হয়ে গেছে খুব এক সময় মিশারে খুব পটল পাওয়া যেত পটল সিম ওরা ঠিক এই ধরনের রেসিপি করত অনেকটা মমি করার মতোই করত পটল পটলের পেট তীরে ওর ভিতর সব ঢুকিয়ে দিত এই রেসিপিটা মানে হা আমলের রেসিপি না এটা কম করে হলো দশ হাজার বছরের পুরোনো রেসিপি আর এমনি তো ভালোই লেগেছে আমার একটা প্রাইজ দিতেছে আর ইয়ে সবার এখানে আমি কিছু ইয়ে মানে উইনারদের আমিও কিছু স্টিম দেবো আর কি পরে আপনারা দিয়ে দিন তারপরে আমি আমারও কিছু মানে স্পন্সর থাকবে আর কি देखे कैमन आम ट कर कलाकोरेशन कर मन होश्रम कर তাহলে আপনার কি মনে হয় আমার বাংলা ব্লগে যারা পরিশ্রম করে সৃজনশীলতা প্রকাশ করে তাদের বিজয়ী হওয়ার সুযোগ থাকে 
অবশ্যই কারণ আমি কালকে আমি তো কালকে রেসিপিটা তৈরি করেছি আমার ভাইয়া আমার ছয় থেকে সাত ঘন্টা শুধু অ্যারেঞ্জই করা লাগছে খুব ভালোই পরিশ্রম হয়েছে দেন আমি কালকে ইভেন বিকালের দিক মানে এরকম অবস্থা আমার ওষুধ খেয়ে ঘুমানো লাগছে দেন রাতে উঠে আমি পোস্ট করছি ভাপা থেকে মানে ওই যে পুরো মানে পাতুরিটা বেশি ভালো লাগছে হ্যাঁ ওই রেসিপিটা আমি আগেও খাইছি ওইটা চাল কুমড়া পাশের পাশে গিয়েছিলাম তাদের কেবল কুমড়া গাছটা হয়েছে আমি চিন্তা করছি যদি চাই আর যদি না করে তো লজ্জার ব্যাপার ছিল তাই আর চাওয়া হয়নি এবার শীতকালে কিন্তু মনিরাচুলেশন আমি বুঝতে পারছিলাম প্রাইস পাবো যাই হোক চেষ্টা করছি নিজের মত হবে আর কি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে এটা জেনেই ভালো লাগবে আর কি দেখি একটু তাদের মুখ গুলো যারা রেসিপি বানায় আমাদের সঙ্গে
আয়োজন করতে হবে কবে করবেন আপনারা ঠিক করুন শুধু একদিন মরাটা থেকে রান্না রান্না এই আমার বউ বলে আমি মোটা রান্না করতে পারি না সাইড রান্না করি তাই বলে এই অ্যাডমিন শুধু হবে কন্টেস্টটা আমরাই আমরাই রান্না করি তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি আমরা আমি নিজেকে বাবুর ছিল আমি ট্রাই করি মাঝে মাঝে ভালো হোক বা খারাপ হোক নিজেটা নিজে প্রশংসা করি দাদা ভাবলেই তো আর হওয়া যাবে না বিচারক <laughs> আমি নিজে শুধু একদিন মরাটা দিবি তোর এই কন্টেস্টটা নিজে রান্না করতে হবে রান্নার পরে নিজে একটা সেলফি দেবে তাতে প্রমাণিত হয় যে নিজেই রান্না করেছে আপিস ভাই অবশ্য সেটা উনি অনেক দেখা যাক খাড্ডা হাড্ডি চলে যাবে আমিও কম পারি না হ্যাঁ তো বাকি হতে পারবো না আমি একটা রেসিপি বার করব দরকার হলে 50000 বছরের পুরনো রেসিপি এটা দেখো এই যে দেখছি আপনার আইডিয়া আছে ইউজ আইডিয়া আছে দাদার কাছে বইও আছে আমি মনে করি যে এটা আসলে আমাদের জন্য একটু আমার জন্য একটু টাফ হবে তারপরে চেষ্টা করবো কারণ রান্নাঘর দিয়ে ওইটা যায় না তবে আমি চেষ্টা করব।
राहुल फोर जिरो मोहम्मद सैदू जिरो वन थैंक यू सो माच आई होप खुबी प्रिय पटल असाम नाम भाग कर मैं 
আমাদের স্লট তো লিমিটেড এখন সবাই খেতে আর বিজয় করা যায় না তো এই জন্য মানে অনেকেই ভাত করছেন তারা মন খারাপ করবে আশা করছে কারণ যে আমরা সবাই পোস্ট করি এবং সবাইকে ইয়ে করছি হয়তো বা দেখিয়ে দেবে ধন্যবাদ <laughs> মানে এক কেজি থেকে বেশি হয় তো আমরা দশ পিস নিয়ে বিশেষ করে চট্টগ্রাম তো ধরেন চারিদিকে সমুদ্র প্লাস ইয়েটি আছে নদীর কাঁকড়া যেগুলো নদীর নদীর কাঁকড়া গুলো লাগে আমরা প্রত্যেকটা প্রস্তি করেছি তবে এক এক জনের কোন দৃষ্টিভঙ্গি এক এক রকম ছিল এইটা হচ্ছে ব্যাপার ছিল মধ্যে দেখুন তখন করা হয় একটু রোজ ছিল পটলের তো এটা একটা ব্যাপার শীঘ্রই আমাদের ওয়েব যে সংগ্রহশালা আরো এটা শীঘ্রই ওপেন হবে এবং সেখান থেকে আমরা করতে পারবো আহ ডাউনলোড করা যাবে আর তারপরে যে হচ্ছে তারপরে যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে সামনে স্বাধীনতা দিবস আসছে আজ এখন হয়তো আমাদের যে বাংলাদেশ আছে তারাও আমরা নিজেরা কান্টিভিউটে হয়তো সকল ইউজার কে নিয়ে আমরা দেখবো যে 
सार्कुलेशन नाशाशील हर चेस्ट कर थैंक यू सो माच और एर ही मजे मोटामुटी आज के इनफर्मेटिव बेपार गो से डिलिवर तुम क्या आ जी अस्सलाम वालेकुम भैया हां ओके तो शुरू करें दिन में कि आपके तो अनेक टाइम जी 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 আজকের বিনোদন পর্বে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সেলিনা সাথী সাথে আছেন শুভ ভাইয়া তো আমরা কি শুরু করব ভাইয়া শুরু হলো কণ্ঠে গাইবে এবার মধুর সুরে গান গান নিয়ে আসছে প্রিয় এফআই নয়ন আজকে প্রথমেই গান নিয়ে আসছে এফআই নয়ন এফআই নয়ন আপনি কি আছেন যেহেতু এফআই নয়ন নাই আমরা নেক্সট জিনি তাকে ডাকছি গানের পরে নিয়ে আসছে একটু ভিন্নতা শুনবো এবং জাহিদুল ভাইয়ের মজার কবিতা আসছে জাহিদুল ভাই জাহিদুল ভাই শুনতে পাচ্ছেন आलपद दिए हजार बचर चल चलि कमल चलार चिन्ह फेले तेर शत सुधाई क्या तुम एले আমি তো এসেছি চর্যাপথের অক্ষর গুলো থেকে আমি তো এসেছি সৌদাগরের ডিয়ার বহর থেকে আমি তো এসেছি কৈবর্তের গ্রাম থেকে আমি তো এসেছি পালযোগ নামের চিত্রকলার থেকে এসেছি বাঙালি পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার থেকে এসেছি বাঙালি জোর বাংলার মন্দির বেধি থেকে এসেছি বাঙালি বরেন্দ্র ভূমি সোনা মসজিদকে এসেছি বাঙালি আউল বাউল মাটির দেউল থেকে আমি তো এসেছি সর্বভৌম বারো ভইয়ার থেকে আমি তো এসেছি কমলার দিকে মহিয়ার পালা থেকে আমি তো এসেছি তিতু মির আর হাজি শরীর থেকে আমি তো এসেছি গীতাঞ্জলি ও অগ্নিবীণা থেকে এসেছি বাঙালি ক্ষুদির আমার শুদ্ধ সেনের থেকে এসেছি বাঙালি জৈনুল অবদিন অবন্ধ থেকে এসেছি বাঙালি রাষ্ট্রভাষার লাল রাজপথ থেকে এসেছি বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর থেকে আমি দিয়ে এসেছি জয় জয় বাংলার বদ্রকণ্ঠ থেকে আমি দিয়ে এসেছি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ থেকে এসেছি আমার পেছনের হাজার চরণ চিহ্ন ফেলে শোধাও আমাকে এত দূর তুমি কোন প্রেরণায় এলে তবে তুমি বুঝি বাঙালি জাতির বীজ মন্ত্রটি জানা শোনা নাই সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই একসাথে আছি একসাথে বাঁচি আজও একসাথে থাকব সব বিভেদ রেখা মুছে দিয়ে সামনের ছবি জাহিদুল ভাই অনেক সুন্দর হয়েছে আপনার আমার পরিচয় কবিতাটি আমার খুব প্রিয় একটি কবিতা অনেক ভালো লেগেছে ধন্যবাদ এ পর্যায়ে প্রতিনিয়ত গানের আড্ডায় যাকে আমি ডাকি তিনি আর কেউ নাম প্রিয় বৃষ্টি চাকি গান নিয়ে আসছেন বৃষ্টি চাকি তার মেয়ে হ্যালো হ্যালো মা মা বলবো লিমন আপনার মাইক্রোফোনটা অফ রাখতে হবে না সার্ভার মিউট হয়ে যাবে 
সকলি ফুরাই আমার সাথ নামে তিল আশানা পুরিল সকলি ফুরাই যায় মা জনমের সোধ রাখি গো মাতরে তুলি তুলি নিতে আয় মা আমার সাথ নামে তিল আশানা পুরিল সকলি ফুরাই যায় মা পৃথিবীর কেউ ভালো তো আসে না এ পৃথিবী ভালো বাকিতে জানে না পৃথিবীর কেউ ভালো তো বাসে না এ পৃথিবী ভালো বাসিতে জানে না মিথায় আছে শুধু ভালো বাসা বাসি শিথা যেতে প্রাণ চায় মা সকলি ফুরাই যায় মা আমার সাধ নামে তিল আশানা পুরিল সকলি ফুরাই যায় মা পরদাগাবে বাসনাতে যেছি বড় জ্বালা সয়ে কাপনা ভুলেছি বরদাগাবে বাসনাতে যেছি বড় জ্বালা সয়ে কাপনা ভুলেছি অনেকে দেছি কাঁদিতে পারি না বুক ফেটে ভেঙে যায় মা সকলি ফুরাই যায় মা আমার সাধ নামে তিল আশানা পুরিল সকলি ফুরাই যায় মা সকলি ফুরাই যায় মা সকলি ফুরাই যায় মা ধন্যবাদ সবাইকে অনেক সুন্দর হয়েছে তোমার গান থ্যাংক ইউ আন্টি ধন্যবাদ আগামীতে আবার শুনবো তোমার মিষ্টি মধুর কণ্ঠে নতুন আরো গান আচ্ছা ভালো থাকো ওকে আবারও শুনবো এখন আর একটি গান মেয়ে ভাইয়ের গানে জুড়িয়ে যাবে প্রাণ গান নিয়ে আসছেন মেয়ে ভাই
মনে ছিল আর কি যে গাইলে ভালো হবে আরকি জন্য আচ্ছা আমি তাহলে শুরু করি যেটা সময় অনেক চলে গেছে এক পায়ে নুপুর তোমার অন্য পাখালি এক পাশে সাগর এক পাশে বালি আমার ছোট তরি বল যাবে কি আমার ছোট তরি বল যাবে কি বলবো না আকাশের চাঁদে নেব বলবো না তুমি রাজকন্যা শুধু জিজ্ঞেস দেবে কি পারি হোক যত ঝাড়ব না আমার ছোট তরি বল যাবে কি আমার ছোট তরি বল যাবে কি নয় মিছে আসা নয় শুধু ভালোবাসা নই কারণ প্রেমে অন্ধ জানি তুমি আমি আমাদের তরিয়া যবে বন্ধুত্ব আমার ছোট তরি যাবে কি যদি ভালো লাগে কালো হয়ে যায় আবসা তোমার এই তরি যদি চলে যায় ফিরে আর আসবে না যত ভালোবাসি তারে দূরে রয়ে যাবে তাকি তুমি জানো না এক পায়ে নুপুর তোমার অন্য পাখালি এক পাশে সাগর এক পাশে বালি আমার ছোট তরি বল যাবে কি আমার ছোট তরি বল যাবে কি কার মাইক ওপেন করা কারো মাইক ওপেন করা থাকলে কিন্তু সাত দিনের জন্য আবার মিউট থাকবে মাকসুদা স্যার আপনার মাইক ওপেন করা জোর করে বসে আমি গান শোনানোর চেষ্টা করছিলাম গান শেষ হওয়ার পর জিজ্ঞাসা করলাম কি রে তুই বাইরে কেন রাস্তার মানুষের দেখা ছিল আসলে গানটা আমি গাইতেছি না তখন দ্বিতীয় ভাই করলাম যে ভাই তোর কেমন লাগলো উচিত ছিল আমি তো খুশি হয়ে গেছি মনে মনে একটু খাবারের চিন্তা ভাবনা আছি 
তখন বললাম কেন আমি এত গাইছি তখন ও বলতো সারে না তাই অন্তত চ্যানেলটা পাল্টাইতে পারতাম ছেলে বলতেছে যে এই ছোট একটা জিনিসের জন্য তুমি এত একটা ঝামেলা ভয় তুলে নিয়ে আসছো তা আমি ছোট থেকে কিন্তু অনেক ভালো ছিলাম আমার এক আঙ্কেল বলছো যে বাবা তুমি বড় কি আমি বলছি যে আমার বাবার মতো কোটি পতি হইতেছি তখন আঙ্কেল আমার বলছে কি তোমার বাবা কোটি পতি আমি বলছি না উনিও আমার মতো কোটি পতি হইতে চাইছিল এরপর এরপর হচ্ছে আমার গার্লফ্রেন্ড আমার সাইরে চলে গেছে আমার বোন বলতেছে কি রে তোর সাইরে কেমনে গেল তুই বলিস অবিবাহিত কোটি পতি চাচার একমাত্র উত্তরাধিকারী তুই বলছিলাম এখন তো উনি আমার চাচা হয় জি ভাইয়া অনেক ভালো লেগেছে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ গানের ছন্দে মহানন্দে জুড়িয়ে দিতে প্রাণ শিপ্রা চাকমা নিয়ে আসছে মন জুড়ানো গান আসছে শিপ্রা চাকমা হ্যাঁ আপনি শুরু করুন রাতে লোকাবে মুসলাকো আমার সবি আমি মিরাম আমি ভালোবেসে আমি বারবার তোমার হারাবো এ জীবনে আমি যে তোমার মরণে ও তোমার হব তুমি তুমি চোখে আড়াল আসে কি বাদুরের মনে রেখো আমি উঠিলাম তোমাকে দিলা এ যার কবিতা শুনে মুগ্ধ আমি শান্ত হৃদয় আমার তিনি আর কেউ নন সাইমা আক্তার কবিতা নিয়ে আসছেন আমাদের সকলেই প্রিয় সাইমা আপু আমাদের 
যতদিন আমার এই প্রাণ থাকবে আমার বাংলা ব্লগে আমি থাকবো আর কি রাখি বন্ধন এই কবিতাটা এর আগে সম্পূর্ণ বলা হয়নি সেই কবিতাটাই বলছি আমি এই কবিতাটা আমি লিখেছি নিবি সম্পর্কের মায়া সে তো ভালোবাসে সম্পর্ক মায়া মমতা একদিনই সৃষ্টি হয় না ভাই বড় ধন মায়ার বাঁধন যদিও ছিন্ন হয় কারণে অকারণ তবু বন্ধন মনের ভিতর করে অনেক স্পন্দন যে ভালোবাসা স্বার্থ ছাড়া বিপদে পাশে যে দাঁড়ায় অনেক কষ্টের সময় যে আপন করে কাছে টেনে নেয় সে আর কেউ নয় ভাই ছাড়া আর অন্য কিছু নয় নিজ হোক পর হোক ভাই তো ভাই দুঃখের দিনে ভাই ছাড়া অন্য কে নয় আসুক যত ঝড় ভাইদের করোনা কেউ পর জীবনে যত যন্ত্রণা ভাই ছাড়া কেউ বোঝে না বোনের যত বাসনা ভাইদের জন্য শুভ কামনা রাখি বন্ধনের ছলে ভাই বোনের সম্পর্ক মধুর হলে জীবন হয় পূর্ণ সে তো রাখি বন্ধনের জন্য ধন্যবাদ সবাইকে অনেক সুন্দর হয়েছে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আমাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য প্রিয় শুভ ভাইয়া আমি আজকে পাঠ করব আমার স্বরচিত কবিতা খাইরুন নাহার বলছি আমাকে কি শোনা যাচ্ছে ভাই আমি নাটুরের গুরুদাসপুর থেকে খাইরুন নাহার বলছি বর্তমান সময়ে চাঞ্চল্যকার খবর সমস্ত মিডিয়া জুড়ে আজ আমি ভাইরাল কিন্তু এমন কি হওয়ার কথা ছিল আজ আমি তোমাদের সকলের কাছে কিছু কথা বলে যেতে চাই আশা করি সকলেই মনোযোগ সহকারে শুনবেন আজ থেকে প্রায় উনিশ বছর আগে আমার দাম্পত্য জীবন শুরু হয়েছিল আমার সহপাঠী জহুরুলের সাথে কিন্তু তখন সে বেকার ছিল কোনো এক সময় অটোরিকশা চালিয়েছে এটাও ঠিক এরপর সে একটি কলেজে ঢুকে কিন্তু তখন তার বেতন হয় না আমার একার বেতনের টাকা দিয়ে পুরো সংসার চালাতে প্রায় হিমশিম খাচ্ছিলাম ইতিমধ্যে আমি দুই সন্তানের জননী উনিশ বছর পর এসে কেন আমার সংসারকে ভাঙব বলতে পারেন কারণ সেই সংসারেও অবহেলা অবজ্ঞা আর শুধুমাত্র দায়িত্ব পালন করা ছাড়া কিছুই মেলেনি আমার হাজারো যন্ত্রণা সইতে না পেরে এক পর্যায়ে তাকে ডিভোর্স দিতে বাধ্য হলাম কারণ তখন মান অভিমানের ক্ষেত্রটি বিশাল আকার ধারণ করেছে যখন ওর সাথে ডিভোর্স হয়ে গেল তখন কিন্তু আত্মীয় স্বজন সমাজ সংসারের নানান রকমের লোক নানান ধরনের মন্তব্য করলো আমাকে নিয়ে সেই সাথে আমার কলেজের সহকর্মীরাও আমাকে ছেড়ে দিল না উনিশ বছর ধরে যে সংসার তিল তিল করে গড়ে তুললাম সেই সংসার থেকে চলে আসা আমার কি কষ্টের বিষয় ছিল না অতঃপর নিজের সন্তানদের ছেড়ে থাকা আত্মীয় স্বজনের কটুকথা বাচ্চাদের মানুষ করার জন্য সার্বিক খরচের দায়িত্ব এবং একাকিত্বের সুর আমাকে বিষিয়ে তুলছিল নানা রকমের মানসিক দুশ্চিন্তা আমাকে কুড়ি কুড়ি খেত ডিপ্রেশন আমার আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা এখন আমার মনের অবস্থাটা কেউ বুঝতে চায় না কেন বুঝার চেষ্টা করে না নানা রকম প্রশ্ন আমাকে ঘিরে রাখত বাধ্য হয়ে প্রতি রাতে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমাতাম যখন বিষাদে বিষাদে জর্জরিত আমার হৃদয় ঠিক তখনই ফেসবুকে পরিচয় হল মামুনের সাথে প্রতিদিন চ্যাটিং হতো তার সাথে এক পর্যায়ে নাম্বার নিয়ে কথা হতো 
এরপর দেখা হলো আস্তে আস্তে গভীর প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হই দুজনে আমার বিগত জীবনের সমস্ত অতীতের কথাগুলো খুলে বলি মামনকে মামন অনেক মিষ্টি মিষ্টি কথায় আমাকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করত আমার অতীতের কষ্ট দুঃখগুলোকে ও নতুন করে আমাকে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখায় নতুন করে জীবনকে উপভোগ করার জন্য ওর নানা রকম আয়োজনে মুগ্ধ হই আমি আস্তে আস্তে ওর প্রতি বিশ্বাস এবং আস্থা আমার বেড়ে যেতে লাগলো এক সময় মামুনের মিষ্টি কথায় ভুলে দুজনে বিয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম বিয়ে করব কিন্তু সেখানেও একটি বড় বিষয় দেয়াল হয়ে সামনে দাঁড়ায় আমি একজন সহকারী অধ্যাপিকা আমার বয়স চল্লিশ বছর কিন্তু মামুনের বয়স মাত্র বাইশ বছর এবং সে অন্য আরেকটি কলেজের ছাত্র দুজন আর এই বয়সের অসমতার জন্য ভীষণ দুশ্চিন্তায় ছিলাম আমি সমাজের মানুষ আমাকে কি বলবে সেক্ষেত্রেও মামুন আমাকে সাহস জুগিয়েছে অবশেষে গত বছর বারোই ডিসেম্বর দুই হাজার একুশ আমরা দুজনে লুকিয়ে বিয়ে করি এবং আমাদের সম্পর্কটাকে বৈধ করি সেই সাথে দুজনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত আমরা দুজনে একসাথে থাকব সত্যি বলতে মামুনের ব্যবহারেও ভালোবাসায় আমি এতটাই মুগ্ধ যে মামুন ছাড়া যেন কিছুই ভাবতে পারি না অবশেষে শুরু হল জীবনের নতুন অধ্যায় নাটোরের গুরুদাসপুর থেকে আমি খাইরুন নাহার আমার পরিবারকে বলছি আমার অপরাধ কি ছিল বলতে পারো আমি তো একটু সুখ শান্তিতে হাসি মুখে বেঁচে থাকতে চেয়েছিলাম নতুন একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম বাঁচার জন্য কেন তোমরা আমার পাশে এলে না কি অপরাধ আবার আমি কি ব্যভিচার করেছি আমি কি পরকিয়া করেছি আমি শুধু একটু হাসি মুখে বাঁচতে চেয়েছি সেও তো সবার জন্য তোমাদের নিন্দা কুরুচিপূর্ণ কথা নানা রকম অপবাদ আমাকে যেন তিলে তিলে খয়ে দিচ্ছিল নাটোরের গুরুদাসপুর থেকে আমি খাইরুন নাহার এই সমাজকে বলছি আমার অপরাধ কি বাঁচতে চেয়েছিলাম বলে শিক্ষিকা হয়ে বিয়ে করেছিলাম অন্য কলেজ পড়ুয়া ছাত্রকে এটাই কি ছিল আমার খুব বড় অপরাধ কাটার আঘাত সহ্য করা গেলেও তোমাদের মুখের কথার আঘাত সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব হল না অবশেষে সমাজ তথা ভার্চুয়াল বিশেষজ্ঞদের মুখে স্বস্তি ফিরিয়ে দিতেই এই অনাকাঙ্ক্ষিত পথে বেছে নিলাম ভাবছেন আরে না তবে নিজেকে বারংবার বলেছিলাম নারী তোমায় শুধু অশান্তি অন্যায় অত্যাচার অপমান সহ্য করতেই মানায় সুষ্ঠুভাবে বাঁচার অধিকার তোমার নেই আহা সমাজ আহা ভার্চুয়াল বলে কি মনে হয় আমার অপরাধের শাস্তি কি মিলেছে আমার প্রশ্ন রেখে গেলাম ভাবছ হয়তো বা এই সমাজের কিছু নোংরা মানুষের জন্য আত্মহত্যা করতে বাধ্য হলাম আসলে না মানুষের মুখের কথা বিষক্ত তীরের চেয়েও খারাপ সমাজের মানুষের ভিন্ন ভিন্ন কথায় আজ ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে জানি এর জন্য দায়ী এই সমাজের মানুষ ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ট্রোল করাতেই যেন আমরা চির অভ্যস্ত মন্তব্য কখনো গন্তব্য ঠেকাতে পারে না এইটা বলা অনেক সহজ কিন্তু অসভ্য সমাজের মানুষের মন্তব্য উপেক্ষা করে বেঁচে থাকাটা যে এভাবে অসম্ভব হয়ে পড়বে আগে বুঝিনি আজ আমার এই আত্মহত্যার দায় এই সমাজকেই নিতে হবে এখন বুঝলাম ভালোবাসা শুধু কাছেই টানে না বরং দূরেও ঠেলে দেয় যেখান থেকে আর ফিরে আসা সম্ভব হয় না যারা এই মৃত্যুর জন্য দায়ী হে আল্লাহ তাদেরকে মাফ করো এই সমাজ উৎসাহ দিতে জানে না পারে না দুঃখীর মুখে হাসি ফোটাতে পারে শুধু কষ্ট দিতে আমার এই অসম বিয়েতে সমাজ আমাকে কি উপহার দিয়ে দিল ধিক্কার জানায় এই সমাজকে এই সমাজ ব্যবস্থাকে বয়সের তারতম্য হয়েছে কিন্তু আমার আমরা তো কোনো অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হইনি তাহলে সমাজ কেন মানতে পারলো না সমাজ কারোর ভালো থাকার দায়িত্ব নিতে পারে না সমাজ পারে শুধু কানে বিষ ঢেলে দিতে যারা ট্রল করেছেন তারাই এখন মানবতার ঝুরি নিয়ে সমবেদনা জানাতে শুরু করবেন এটাই সমাজ 
মানুষের জীবনে ভালোবাসার যে কোনো সময়ে আসতে পারে আমি একজন শিক্ষিকা বলে কি আমার জীবনে প্রেম ভালোবাসা থাকতে পারে না এটা কোন ধরনের অপরাধ নাটরের গুরুদাসপুর থেকে আমি খাইরুন নাহার আমার অতি প্রিয় মামুনকে বলছি আমার অপরাধ কি পরিবার সহকর্মী সমাজ মিডিয়া সকলের কথা উপেক্ষা করে শুধু তোমাকে নিয়ে বাঁচতে চেয়েছি এটা ছিল আমার চ্যালেঞ্জ তোমার সুন্দর পরিপাটি ভালোবাসায় খুঁজে পেয়েছিলাম সুখের ঝর্ণা ধারা খুঁজে পেয়েছিলাম নির্ভরতায় নিমজ্জিত নির্ভরতা আমাদের বিয়ের প্রায় আট মাস ইতিমধ্যে তুমি যখন যা চেয়েছো সবই দিয়েছি তুমি কি নতুন বাইক কিনে চেয়েছো দিয়েছি তোমার গা বাড়ি ঘর পাকা করে দিয়েছি শুধু দুজনে সুখে শান্তিতে থাকব বলে কিন্তু হঠাৎ করে তোমার আসল চেহারাটা আমার চোখের সামনে বহিপ্রকাশ হলো মন্তব্য কখনো গন্তব্য ঠেকাতে পারে না যে মুখে শুনেছিলাম সেই মুখেই তুমি নেশা করো যা মেনে নিতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল হঠাৎ আমার প্রতি তোমার উদ্ভট আচরণে আমি বিস্মিত না হয়ে পারলাম না পৃথিবীর সকলের মন্তব্যকে ঠেকিয়ে সুখের গন্তব্যে পৌঁছাতে চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি সেই গন্তব্যে এখানেই ইতি টানলে সেদিন রাতে তোমার সাথে কি কি হয়েছিল তা শুধু তুমি আর আমি জানি সে সব কথা জানার সম্মুখে আনতে চাই না আচ্ছা আমাকে ছেড়ে থাকতে কি এখন কম্পোর্ট ফিল করছো খুব জানতে ইচ্ছে করে আমাকে হত্যা আমাকে হত্যা করা হয়েছে নাকি আত্মহত্যা করেছি তা শুধু তুমি খুব ভালো জানো মামুন্নাহার দম্পতি এক প্রেমের ইতিহাসের নাম শিক্ষিকার সাথে সাত্যের বিয়ে সেও এক নতুন ইতিহাস জীবন দিয়ে হলেও একটি ইতিহাস রচনা করে গেলাম এটাই আমার সার্থকতা ভালো থেকো তুমি ভালো থেকো তোমরা ক্ষমা করো আমায় ধন্যবাদ দেখলে আসলে আমাদের কি বলবো আর লিখে রেখে ছিলেন তারে যাও পাখি বল তারে ভোলে না মোরে সুখে থেকো ভালো থেকো মনে রেখো এই আমারে বুকের ভেতর নোনা ব্যথা চোখে আমার ঝরে কথা এ পার পার কোনো পারে কা বুকের ভেতর নোনা ব্যথা চোখে আমার ঝরে কথা এ পার পার কোনো পারে কা যাও পাখি বলো তারে সে যেন ভোলে না মোরে সুখে থেকো ভালো থেকো মনে রেখো এ আমারে মেঘের পৌরা কাশুরে নদীর পার পাখির বাসা 
মনে বড় মনে বন্ধু বড় আশা মেঘের পর আকাশ রে নদীর পর পাখির বাসা মনে বন্ধু বড় আশা যাও পাখি বরে চারে তারে কয় আমার হয়ে চোখ চলে যায় দেখব তারে মন চলে যায় দূর দূরে যাও পাখি বল তারে সে যেন ভোলে না মোরে সুখে থেকো ভালো থেকো মনে রেখো এ আমারে সোনার পালঙ্কের ঘরে লিখে রেখে ছিলেম দারে যাও পাখি বলো তারে সে যেন বলে না মোরে সুখে থেকো ভালো থেকো মনে রেখো এই আমারে ধন্যবাদ সবাইকে সকলের মন প্রাণ জুড়িয়ে যায় আমি তো আসলে সবাইকে প্রায় কাঁদিয়ে ফেলেছিলাম সেটা এখন ওসুল করবে আমাদের শুভ শুভ ভাই जीवन तुम्हारे देखम ना तो रोई माया আমারে কান্দাইয়া পাও কি আমার হৃদয় পিঁজিরার পোষা পাখি রে আমারে কান্দাইয়া পাও কি আমারে কান্দাইয়া পাও কি আজ জুলদার ভেবে বলে आज जुदेवन भेबे बोले और मन भोला दिन था कि गल रे बेला একবার ফিরা না চাইলা তুমি একবার ফিরা না চাইলা আর ছেড়ে যাইবে রঙের বেলা ভুলে যাও তুমি আমার খেলা তোমার আশায় পাইলাম না মুছু আমারে কান্দাইয়া পাও কি আমার হৃদয় পিঞ্জিরার পোষা পাখি রে আমারে কান্দাইয়া পাও তুমি আমারে কান্দাইয়া পাও থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইস আমি অলমোস্ট আটত্রিশ মিনিট সময় বলি ভাই কেউ কাউকে কাঁদিয়ে সুখ পায় না শান্তি পায় না 
এটা একদম চিরন্তন বাস্তব আপনাকে কাঁদিয়েও কেউ সুখে থাকবে না শান্তিতে থাকবে না তবে আপনার গান শুনে মনটা পুরে গেল অনেক ভালো লেগেছে থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ সাথী অনেক সুন্দর কমপ্লিমেন্ট ড্রপ করার জন্য আই होप আমি মনে করি যে কথাটা বারবার বলতে চাই সেটা হচ্ছে আপনাদের জন্যই আমি আপনাদের জন্যই আমার বাংলা ব্লগ এবং আপনাদের জন্যই আমরা সকলে তো আমাদেরকে খুশি করার দরকার নাই নিজেরা খুশি থাকুন যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে প্রপার নিয়ম কারণ মানুন এবং আমাদের সঙ্গে লেগে থাকুন আমরা আছি আপনাদের সঙ্গে থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ गाइस দেখা হবে আবারো পরবর্তী সপ্তাহে নতুন কোন আঙ্গিকে নতুন কোন নিউজ নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে শুভরাত্রি শুভরাত্রি